ተለምዶ <laughs> ጤና ነክ ማህበራይ ጉዳዎች ስፖርት ያያርትም ባይ እንደዚሁም የትራፊክ እንቅስቃሴዎችን መረጃዎችን ይዘው ወደና አንተ መጣለ አዳዲስ ለጧታቹ መልካም የሆኑ መረጃዎችን ነው በጤና ይስጥልን ኢትዮጵያችን ያሻገረን አብረን የምንዘልቀው እኔ ሮዛ መኮንንና እኔ ደሞ ነው ብዬ እንደሰነ በእያላችሁበት መልካም ጊዜ ከኛ ጋር አንድታሳልፉ እንመኛለን ቀዳሚ የሆኑን ጉዳችን ነው አው ከያዝናቸው ወርሰ ጉዳዎች መካከል ዋና ዋናዎቹን በቀኛ ለተመልካቾቻችን ለማድረስ አንዱ እንግዲህ በተናንት ነውለት ያስረኛ ክፍል በሄራይ ፈተና ተጀምሯል ከዚህ ጋራ የታያዘ ምርጃ በደም በስፋት ይኖርናል ማለት ነው አው እንግዲህ ፈተና ሲታሰብ ከፈተና ጋር አብሮ የሚታሰበው የፍራሃቱም ነገር እንደዚህ ይጠቀሳል ፈተና ስፈተን በምን መልኩ ነው ጭንቀት ማስወገድ ያለብኔ ያንዳንዳችን የፈተና ልምድስ ምን ይመስላል በጤና ስጥል ኢትዮጵያችን በባለሙያ ያስደግፈን በስፋት እንቃኘዋለን ሁለተኛው ርሰ ጉዳያችን ደግሞ የቅርስ እድሳትን በመዋያዝን ይመለከት እንግዲህ የጎሬ ቤተ መንግስት ስካሁን እድሳት እንዳል ተደረገለትና የፈራረሰ እንዳል የተለያዩ መረጃዎች ያሳዩ ነው ያለምን ሆነ ከዛም ጋር ደግሞ ተያይዞ በአገር አቀፍ ደረጃ ያሉ ቅርሶቻችን በምን መልኩ ሊተበቁ ይገባል የሚለው ምርሰ ጉዳይ ላይ ጤና ስትልኝ እዛ ላይ አትኩሯል አው ከውጪ ደግሞ የበናጅሪያ የጤና አገልግሎትን የተመለከተ ርሰ ጉዳይ እንደዚሁም ይዘናል አው መዳኒት የመሸጥና እንዲሁም ደግሞ ህሙማን በሞባይል አፕሊኬሽን ወይም በሞባይል ሶፍትዌር እየተገናኙ ነው የሚል መረጃ ማለ ከኛ ጋራ እንድትቆዩ እንጋብዛለን በመጀመሪያ ግን የምናደርገው የአገራችን እንደዚህ የሚያለማችን አዳም ይመስላል የሚሉ አዳዲስና ትኩስ መረጃዎችን ሊያደርሰን አዲስ መኮንን ዚህ ስቱዲዮ ይገኛል ከሱ ጋራ ወደ እሱ ምንባቹ ስለዚህ አናደራችሁ ይያለሁ ተነስተን ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የጤና ስቱዲዮ ኢትዮጵያን ዋና ዋና ዜናዎች ነው አዲስ መኮን ነኝ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ተሰናባችሁን ኢኳታር አምባሳደር አብዱላህ አዚዝ ሱልጣንን በብሄራይ በተመንግስተ ቀበለው አነጋገሩም ዶክተር ሙላቱና ተሰናባቸው አምባሳደር የሁለቱን ሀገራት የሁለት ዮሽ ግንኙነትን ሊያጠናክሩ በሚችሉ ሐሳብ ወስዶራት ዋይቷል በውይይቱ ላይም የኳታር ባላብቶች በኢትዮጵያ በኢንቨስትመንት ዘርፍ መሳተፍ በሚችሉባቸው ኔታዎች ላይ በትኩረት ለመስራት የሚያስችሉ ሐሳቦች መነሳታቸው ተገልጿል ተሰናባቹ የኳታር አምባሳደር አብዱላህ ዝልጣን በኢትዮጵያ በነበረቸው ቆይታ ደስተኛ መሆናቸው ገልጿል አምባሳደሩ ሁለቱ ሀገራት ከዚህ በፊት የተስማሙባቸው የሁለት ዮሽ ስምነት ቶች ተፈጻሚ እንዲሆኑ የሚያስችሉ ስራዎች እንደሚሰሩ የዘገበው ሪፖርተራችን ተመስገን ሽፈራው ነው ኢትዮጵያ ለደቡብ ሱዳን ሰላምና መርጋጋት መስፈን አሁንም ጥረቷና አጣና አክራ እንደምትከተል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተናገሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የደቡብ ሱዳን ፕሬዝዳንት ሳልቫ ኪር ማርዴትን በጽፈት ቤታቸው ተቀበሉ አነጋግረዋል ሁለቱ መሪዎች በአካባቢያዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ላይ ተዋይቷል ኢፋይ ጉብኝት ለማድረግ ወደ ኢትዮጵያ የመጡት የደቡብ ሱዳን ፕሬዝዳንት ሳልቫ ኪር ማርዴት ከኢትዮጵያ ጋር ያለው ወዳጅነት በሀገራቸው ሰላም እንዲመጣ ኢትዮጵያ ጋር ነቷን አጣና አክራ እንድትከተል ጠይቀዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በበኩላቸው ኢትዮጵያ በመስራቅ አፍሪካ የልማት በየነ መንግስታት ኢጋድ ያላትን ሚና በመጠቀም ተደራዳሪ ኃይሎች ወደ ሰላም እንዲመጡ የምታደርገውን ጥረት በማሳደግ ተሰራለች ብሏል ኢትዮጵያ ደቡብ ሱዳን ነጻ ሀገር ሆና ከተመሰሰ ጀምሮ ለሀገሪቱ መረጋጋት ድጋፍዋን ያደረገች ትገኛለች ተገባው የሪፖርተራችን ሀብታ ሙዳባሱ ነው የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በፋይናንስ አስተዳደር ዘርፍ የከፋ ችግር ካለባቸው ጥቂት ተቋማት መካከል አንዱ ነው ሲል በስቶካዎች ምክር ቤት የመንግስት ወጭ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አስተዋወቀም ቋሚ ኮሚቴው በዩኒቨርሲቲው የፌደራል ዋና ኦዲተር ባቀረበለት የኦዲት ግኝት ዙሪያ ከዩኒቨርሲቲው አማራሮችና ባልሽ አካላት ጋር ውይይት አድርጓል 
በዊቱ ላይም ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ካሎጅ 8 አመት በተደረገ ኦዲት ከሰበሰበ ሒሳብ ብቻ ከ679 ሚሊዮን ብር በላይ ያልሰበሰበው ዳን እንዳለ በተገልጿል የግጅ አፈጻጸሙ መመሪያ ሳይከተል ያለው ድድር የሚፈጸመውን አረጋግጭ ያለው ሲል የፌራል ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት አስተዋቀዋል ዩኒቨርሲቲው አንጋፋና ለሀገሪቱ ጠቃሚ የመረመር ስራዎች የሚሰሩበት ቢሆንም የፋይናንስ ራተን ከማስተበቅ አንጻር ከፍተኛ የሕግ ጥሰት የሚታይበት እንደሆነ ተጠቁሟል በተለይ ግጅን ያለው ድድር በመፈጸም መንግስት ከግጅ ስራቱ ማግኔት ያለበትን ጥቅም ከማሳጣቱን በላይ የጥራት መጓደልም የታየበት በመሆኑም የፋይናንስ አሰራሩ እንዲጣስ ያደረገውን አካል በሕግ መጠየቅ ይገባል ተብሏል። የዩኒቨርሲቲው ኃላፊዎች በኩላቸው የፋይናንስ አሰራርን በማዘመን ችግሩ ለመፍታት እየሰሩ መሆኑን ገልጸው ቀደም ሲል በኦዲት ግኝት ከመመሪያው ውጪ የተፈጸሙ ክፍያዎችን ለማስመለስ እንሰራለን ብሏል። ዘገባው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር ነው። አሁን በአገሪቱ የተስተዋለ ያለውን የኃይል መቆራረጥ ችግር ለመፍታት እንዲያግዝ በመከተል ስራ አስፈጻሚ ማረግ በክልሎችና በሁለቱ የከተማ አስተዳደሮች የኤሌክትሪክ ኃይል አገልግሎት ቢሮ መቋቋሙ ተገለጸ። ከዚህ ቀደም አዲስ አበባ በነበረው ዋና መስሪያ ቤት ብቻ ይሰራ የነበረው ስራ ያልተማከለና ከፍተኛ የስራ ጫና የነበረበት በመሆኑ አገልግሎቱ በአገልግሎት አስተዳደር ላይ አሉት አዩ ጫና ሲያሳድር መቆየቱ ተገልጿል የውሃ መስኖና ኤሌክትሪክ ሚኒስቴርና የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ቦርድ በሰጠው መግለጫ አዲስ የተቋቋሙት 11 ቢሮዎች ዋና ሐላፊነት ወስደው የጥገናና ሌሎች ስራዎችን ይሰራሉ። ተጠርነታቸውም ለክልሉ ርሰ መሰረድና ለዋና ስራ አስፈጻሚ ይሆናል። ሪፖርተራችን ዮሐንስ ፍሳሃም እንደተገበሩ። በመራብ ሹዋዞን የአጅባት ናይጀር የወረዳ ነዋሪዎች ከዚህ በፊት ሲያነሷቸው የነበሩ የመልካም አስተዳደር ችግሮች እየተፈቱላቸው መሆኑን ተናገሩ። ነዋሪዎቹ የውሃ የመንገድ የመመራን መኖሪያ ቤት ችግር የቀበሌ ቤቶች በባላብቶች መያዛቸው የወጣቶች ስራ አጥነትና የመብራት ችግሮች ከዚህ በፊት በዋናነት ሲያነሷቸው የነበሩ የመልካም አስተዳደር ችግሮች ናቸው። አሁን ታዲያ በሁለቱ ረዳዎች በባላብቶች ተይዘው የነበሩ የቀበሌ ቤቶች ላቅመ ደካሞችና ላካል ጉዳተኞች እንዲሁም በተለያዩ ችግር ውስጥ ላሉ ነዋሪዎች ተሰጥቷል። የምራብ ሹዋዞን የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ወይ እንደዘገበው ለመንግስት ሰራተኛና ለመምራን የቤት መስሪያ ቦታ ተሰጥቷቸዋል። የምራብ ሹዋዞን አስተዳዳሪ ያቶ ማሽ ኦላና ህብረተሰቡ የሚያነሳቸውን ቀሪ ችግሮች ለመፍታት በየደረጃው ባሉ ጋራ እየተሰራ ነው ብለዋል። ዙምባቤ በፈረንጆቹ ናሲ 30 ምርጫ እንደምታካሄድ አስታወቀች የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ቲመርሰን ናንጋጎ አንዳሉት ምርጫው ነፃና ፍትሃዊ እንዲሆን ይሰራል ምርጫውን እንዲከታተሉ ዓለም አቀፍ ታዛቢዎች የሚገኙ ሆናል ናሲ ይደረጋል የተባለው ምርጫ ዙምባቤ በፈረንጆቹ 1980 ነፃነቷን ካገኘች ወዲ ሲካሄድ የመጀመሪያው ነው ተብሏል ዘገባው የሲጂቲኤን ነው በሜዲትራኒያን አካባቢ በሚገኙ ሀገራት ውስጥ የሚገኙ ህጻናት የሰውነት ክብደት መጠን ከፍተኛ ነው ተባለም ያለም ጤና ደረጃት ያወጣው ሪፖርት እንደሚጠቁመው በአውሮፓ 34 ሀገራት የሚገኙ ህጻናት የሰውነት ክብደት በአሜሪካ ከሚገኙት በጣም ይላቀ ነው በነዚህ በተጠቀሱት የአውሮፓ ሀገራት ከሚገኙት አምስት ወንድ ህጻናት ውስጥ አንዱ ከፍተኛ የሰውነት ክብደት ያለው ሲሆን በአንጻሩ የሴት ህጻናቱ የሰውነት ክብደት ዝቅተኛ መሆን የተገለጸው አትክልት ያላቸው ምግቦች አለም መገብ በመተኮ ስኳርና ኃይል ያላቸው ምግቦች ማዘውተርና ያካል ብቃት እንቅስቃሴ ያለማድረግ በመክንያትነት ተጠቅሷል ዘገባው የሲኤንኤን ነው ተመልካቾቻችን የጤና ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዋና ዋና ዜናዎች እነዚህ ናቸው ሮዛና ነብዩ ወዳንተ ተበናንተ ተመልሳችሁ እናም ሰግነናል እንግዲህ ወደ መጀመሪያው ወደ ሰጉዳያችን እንለፍ ሮዛ ያው በቀደም ሲል እንዳስተዋወቅ ነው እንግዲህ ያስረኛ ክፍል ብሄራይ ፈተና አትናንትና መስጠት ተጀምሯል ለዚህ ፈተናም 1.2 ሚሊዮን ሚሊዮን ተማሪዎች ተቀምጧል በ2700 ሚሊዮን ሙቃቢያዎች ማለት ነው እስኪ ወደ ዋላ ለመልስሽና ፈተና ላይ ስትጠምጭ ነበርሽ ትውስት አስተምሮ ይመስላል ከፋስ ነው ያው ፈተና ከመጀመር ወፊት አመቱን ሁሉ ነው የምትዘጋጁ ይታውቃል በተለይ እንደዚህ አይነት ሀገር አቀፍ ፈተናዎች ነገር ግን ፍርሃቱ ነው ለምን ይሰማኝና የደረሰ ሰሞን በተለይ የቀረበ በመጣ ቁጥር በቀጥታ ከህይወት ጋር እንደሚገናኝ ነበር ያሰብስፈተን ይነበረው ምክንያቱም ከዛ በኋላ ማለፈም መውደቅህም የህይወት አጣጫህ እንድትወሰን እድል ይሰጣል እና አብዝቶ ፍርሃት ነበርኝ በጣም የመጨናነቁ ነገር ግን በራሴ ለመቀነስ ጽር ነበር በተለይ ፈተና ሲገባ ጭንቀት የሚሰማኝን ጭንቀት ለመቀነስ ስቲካ አኝክ ነበር በጣም እና አቀማመጥ ላይም ደግሞ ግርግዳ ጋር ጥግ ጥግ አካባቢ ተቀምጨ ያው ከጠፋኝ ግርግዳ ግርግዳውን እንዳይ ማለት ነውና ያን ጊዜያቶች አረሳቸው እኛም በግሩፕ ሆነን ጭንቀቱን ለመርሳት በመሳቅ በመጫወት ነበር ምን አሳልፈው በርግጥ ያው እንግዲህ የተማሪዎች ዝግጅት ረጅም ጊዜ ውስጥ ነው የሚዘጋጁት 
ግኔዛን ቀን ሲደርስ ፈተና ላይ ሲቀመጡ ቀጥታ የሚያስቡት ስለቀጣዩ ህይወታቸው ይሄን ፈተና ባልፍ ምን ሆነናል ቦድቅስ ምን ሆነናል ስለዚህ ረጅም ጊዜ ለፉበትን ነገር ሊያጡ ይችላል ወይ በጣም ይፈጥናሉ ወይ ደግሞ የመደንዘስ ስሜት ይሰማቸዋል ስለዚህ ያነበቡትን ያወቁትን ነገር ሁሉ በአግባቡ እንዳይሰሩ ይሆናል በዚህ ምክንያት ብዙዎች የለፉበትን ወይ መደከምበትን ነገር በዛች ባንድ ቀን በሚተመጣ የሰነን ቦና ጫና ምክንያት ያጣሉ ማለት ነው አው እንግዲህ ሁላችንም አልፈንበታል በርካቶች በዚህ ህይወት ውስጥ ያለፉ በትምርት ህይወት ውስጥ ያለፉ ሰዎች እንደዚህ አይነቱን ነገር ሳይለማመዱ ተፈታ አልቀርምና ብዙ ጊዜ እንደሚባለው አሁንም የተለያዩ ጥናቶች እንደሚያሳዩት የፈለገ ያህል አመቱ ሙሉ ተለፍቶ ተዘጋጅቶም ነገር ግን የፈተናው አቀል ላይ የሚወሰዱ እያንዳንዳቸው እርምጃዎች በፈተናው ውጤታማ የመሆንንና ያለመሆንን ጉዳይ በስፋት እንደሚወስኑ ነው የሚነሳው ስለዚህ ተማሪዎች አመቱ ሙሉ ለፍታችሁ ተዘጋጅታችሁ ከዛ በኋላ በፍራት ምክንያት ያችን ቀን ግን በአግባቡ መስራት ካልቻላችሁ ልፋቱ ከንቱ ይሆናል ማለት ነው እንደውም ሌላ ማንድ ደሞ ጥናት መጥቷል አሁን ካየር ጸባይ ጋር የታያዘ የቢቢሲ ነው ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ምንሻርጎ ያውጣው ያየር ጸባይ ራሱ በፈተና ላይ ነው ተጽኗል ሌላ ለምሳሌ ሞቀቱ በሚጨምርበት ወቅት የተማሪዎች የፈተና ውጤትም ይቀንሳል የ13 አመት ዳታ መረጃ ስብስቦ ነው በ10 ሚሊዮን በሚሆኑ የአሜሪካ ተማሪዎች ላይ የተደረገ ጥናት ነው እና በሙቀቱ ወቅት ከተፈተኑ ተማሪዎች ከመጥቱት ውጤት በቀዝቃዛ ወቅት ወይ ደግሞ የቀዝቃዛ አየር ሁኔታ በተመቻቸበት ሁኔታ ተፈትነው የመጣው ውጤት የተሻለ ሆኖ ተገኝቷል ነው የሚለው እንደውም ቀዝቃዛ ነው ማለት ነው ተመራጭ ነው አዎ በቀዝቃዛ ወቅት ተመራጭ እኛ ሀገር ደግሞ እንደምታቂ ብዙ ጊዜ ግምቦት ላይ ነው እንደውም ፈተና የሚካሄደው አዎ ስለ ግምቦት ወር ደግሞ በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች ሞቃታማ የሆነበት ጊዜ ነው ስለዚህ እንደተባለው ጥናቱ እንደዚህ አይነት ውጤቶች ለረጅም አመት አተሰርቶ የመጣ ጥናት ነው እና ምናልባት ቱት ሚስቴር ብለሮች የፈተና አካላት እንግዲህ በተጠና ያየር ሁኔታ ውስጥ ያለ የአፈታተን ስርዓት ለማመንጨት እንደምሆነ ለመስጠትም ትልቅ እድል እንደሚሰጥ ነው የሚያሳይ በርግጥ በቴክኖሎጂም አሁን እየደገፉት ነው በተማሪዎች መፈተኛ ክፍል ውስጥ ለምሳሌ ማቀዝቀዣዎችን በማስገባት ይሄ ችግር እንዳይፈጠር ያደርጋሉ ወደ አነሳ ነው ጉዳይ እንደመለስና የተማሪዎችን ስለም ቦና በተመለከተ ተናንት ከተፈተኑ ተማሪዎች እንዴት እንዳሳለፉ ሩቶርቁ ሄዳ አነጋግራቸው አዘጋጅታለችና እሱን ከታተልና ካንዲት ተማሪና እንደዚሁም ደግሞ ከባለ ሙያ ጋር ቆይታ ይኖራል። ፍራስ ነበር በመጀመሪያ በጣም ማለት በቃ በጣም ፍራስ ነበር ኢቭን የምናቀውን ጥያቄ ቄራሱ መመለስ ከመንቀደ ድረስ ማለት ስንጋባ ግብስ በጣም ፍራስ ነበር ፈተናው ያው ይከብዳል ብዬ ነበር የገባውት ግን ያው በጣም ይቀላል በተለይ እንግሊዘኛ ቀልኝ ነው ይሰራውት ያው ደስ ይላል በጣም መጀመሪያ ላይ ምንም አልመስለኝም እየደረሰ ሲመጣ ግን ያው እየፈራ ይነበራ በተለይ ዛሬ በጣም ፈርቼ ነበር ማቲ ከተፈታ ተፈትነናል ና አሪፍ ነበር በራ ማለት አንድ አንድ የስነልቦና እንትነ ዝግጅት በረም ስለላደረገ አሪፍ ሰርተናል አሁን አሪፍ ጥይት እንጠብቃለን ማስጨነቅ ያስጨንቃል በተለይ ንባቦቹ ፓርቲ ላይ መጠንቀቅ ስለሚያስፈልግ እዛ ጋር ያስጨነቀኝ ፓርቲ አለ ግን ሌሎቹ ግን ፈታብለ እየሰራ ነው እንግዲህ እንግሊሽና አማርኛ ስለሆነ ቋንቋችን ስለሆነ አዳል ብሎ ነው እየሰራው ላለ መጨነቅ እናምን ያው ፈታ ራሴን ፈታ አርጌ እናምን ይመጣው ተዝናንት ሲም እናምን ይመጣው ያው እንደተበኩትም አሎንም በቀላል ነው አሪፍ ነበር ፈተና ነው የሰራተው ራስ የናረጋግ ይችላል በተረጋጋ ስሜት ነው ፈተና ነው የሰራተው ጥሩ ውጤት ማብጣለብ ይያስባል ያጠና ነው ያል ሰርተናል ና አሪፍ ውጤት እንጠብቃለን ያለፉት አምስት አስርት አመታት ኢትዮጵያን ባህላዊ ሙዚቃ ተጫውቷል አስተምረዋል ለዓለም ማስተዋቀዋል ብዙዎች የባህል ሙዚቃ አምባሳደር የሚል ስያሜም ሰጥቷቸዋል እናት አባት ቢሞት ታገር ይለከሳል ማገር የሞት እንደ ወልየት ይደርሳል እንደው ዘራፊ አሁን ከዛ ማስቀመጥ የሚገባል ጊዜ ይመስለኛል የኚህ ሰው መኖር ያንድ ሰው መኖር አርጊ አላስቦ ጎፈሪየ ሆኛለኝ ጎፈሪየ ሆኛለኝ እኛ ሰራሻለሁ አንቺ ካማርሽልኝ ምንም በሌላ ነገር ነው እዚህ ስራው ነው የጀመሩ ሱ ግን ከዛ ላይ አምሳመን በፊት ነው እንግዲህ ሲሰራበት የዚህ ሳምንት የአውደሰብ እንግዳችን 
አንጋፋው አርቲስት እና የባህል ሙዚቃ መምህር አለማየው ፋንታ ናቸው። እሁድ በኢቲቪ ዜናና ፕሮግራም ቻናል ይጠብቁን። ታዮስ ደልን ኢትዮጵያችን እንደቀጠለ ነው ውድ ተመልካቾቻችን ከመልክት በፊት እንግዲህ በተለያዩ አገሪቶች በተለይም አዲስ አበባ ላይ ትኩረት አድርገን የ10ኛ ክፍል ብሄራዊ ፈተና እየተሰጠ ነው የሚገኘውና ያንን እንግዲህ የተፈተኑ ተማሪዎችን ተሞክሯቸው ምን ይመስል ነበር ቆይታቸውን እሩ ተወልቁ በዚህ መልኩ አቅርባልናለች እዚ ስቱዲዮ ደግሞ ይሄንን ውይ በተመለከተ እንግዶች ጋብዘናል እንግዲህ የመጀመሪያው እንግዳችን ዶክተር ካሳሁን አብታሙ ናቸው በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በሳይኮሎጂ መምህር ናቸው እንዲሁም ደግሞ ሁለተኛው እንግዳችን ተማሪ ባርኮት ታደለናት የካቴድራል ትምህርት ቤት ተማሪ ናትና ሁለቱም እዚ ተገኝተው ሰፋ ያለ ነገር ያካፍሉናል በጣም እናመሰግናለን እንኳን አመጣችሁ ብለናል በጤና ስም ኢትዮጵያችን ስም አስኪ የመጀመሪያ ጥያቄያችንን ከተማሪ ባርኮትን ጀምር ምናልባት አንቺ አስረኛ ክፍል ቢራይ ፈተና ወስደሻልና አስኪ ያን የነበረ ሽንት ውስጣ ነገር ይሙጤት እንዴት እንደነበር አስተውሽ አ የነበረን ትውስታ የመጀመሪያ ፕሪፓሬሽን ሳሞን አሪፍ ነበር ዝግጅቴ ንክሲ ቃረባ አካባቢ ተወሰነ ፍራቻ ገጥሞ ይነበር ግን ሳምሃው አልፊያው ጥሩ ጌት አመጣቻለሁ ምን እንደነበረ ያንን ፍራት ለማለፍ የምትጠቀሙት ዘዴ ያን ነው? እ ሜንሊ ፎከስ ማድረግ ብዙ ተማሪዎች አብዛኛውን ጊዜ ሰላ ፈተና ሲያስቡ መውደቃቸውን ምናምንና ኔጌቲቭ ኢሜጅሪ ነው እንት የሚሉት ነገር ግን እኔ አዳ ፖይንት ሳስብ የነበረው ኦኬ ይሄን ነገር ጥሩ ጥይት አመጣቸኝ ነው ማልፎ ያም ፖዚቲቭ ኤነርጂ ነው ታገኝ የነበረው አንድ ሱ ነው ሌላ ፕሪፓሬሽን ላይ ነው ፎከስ አድርገ የነበረው ማለት በደም ፕሪፔር አድርጋለሁ ለዛ አንተን ማለት ይችላል የሰው ላይ ሳይሆን ሰው የሚለው አንድ አንድ ያስጨንቃል አንድ ታማሪ ያለው ነገር እኔ ማላቆ ከሆነ በዛ ሰዓት እንደነባብራለሁ ለዛ ሰው ላይ ሳይሆን ራሴ ላይ ፎከስ በማድረግ እኔ የማቆም ሰራዋል ነው የሚል አይነት አትቲዩድ ነበር እኔ በዛ ላይ ስለዚህ እንዴት ይስኪ ፎርኒ አመጣው ሁሉንም ትምርቶች እ ያ አክሰፕትስ ቺ በጣም ጎዝ ነው አግን ባርኩት እኔ ግርግዳ ላይ ያፈጣሉ ይያልኩ ነበር አይደለና እንዴት ነበር ፈተናው አንቺ ስትሰሪ ነበር ወይ አጠማመት ላይ ወይ ደግሞ በሌላ መልኩ ምትመርጫችሁ አይነቶች ነበሩ ጭንቀትሽን ለማስወገድ አይ ኖ አክቹሊ ቦታ አቀማመጥ ራሳቸው የሚያስሙት ነገር ነው እኛ በመርጫችን አልነበረም እንደቀመጣው ግን ሌላ አይነት ታክቲክ አልተጠቀም እስኪ ጥሩ ወደ ዶክተር ካሳሁን እንለፍ እንዳው በመናልባት ተማሪዎች በእንዲህ አይነት ወቅት ላይ ያን እንጭንቀት ለመቋቋም ምንድነው ማድረግ ያለባችሁ እስኪ ለመጀመሪያ ለምን እንደሆነ የሚጠራ ጭንቀት የሚለው ምን እናሳ አመሰግናለሁ መጀመሪያ ፈተናው ለምን ይሰጣል የሚለውንም እንደው ጥሩ ብናየው ጥሩ ይመስለኛል አስረኛ እና አስራልተኛ ክፍል በአገር አቀፍ ደረጃ በሁሉም ኢትዮጵያ ውስጥ ባሉ ትምህርት ቤቶች ፈተናው ይሰጣል ለምን እንደው የነዚህ ፈተናዎች ዓላማ ምንድነው የሚለውን እንደው ባጭሩ እነው መጀመሪያ ጥሩ ይመስለኛል ሁለት ዋና ዋና አላማዎች አሏቸው አንደኛ ለምሳሌ አስተኛ ክፍል ብንወስድ ዘጠነኛ እና አስተኛ ክፍል ተማሪዎች ተመረዋል አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምርት ይባላል በዛ ደረጃ የተሰጠውን ትምርት የተሰጠውን ፍራተ ትምርት ምን ያክል ተማሪዎቹ አውቀዋል የሚለውን ለማየት ነው አንዱ አላማ ሁለተኛው እና ምናልባት ዋናው አላማ ታማሪዎችን ወዴት የሥራ ዘርፍ መሄድ አለባቸው የሚለው ለመለየት ነው እንግዲህ በዋናነት በእኛ ሁኔታ ሁለት ዘርፎች አሉ የአካዳሚክ ዘርፍ አለ የቴክኒክ እና ሙያ መነለው ዘርፍ አለ አይተኞቹ ተማሪዎች ወደ አካዳሚክ መሄድ አለባቸው ስለዚህ ወደ ዩኒቨርሲቲ ይገባሉ ማለት ነው የትኞቹ ወይም ወደ ዩኒቨርሲቲ መዘጋጃ ይገባሉ የትኞቹ ደግሞ ወደ ቴክኒክ እና ሙያ መሄድ አለባቸው የሚለው እነዚህ ሁለት አላማዎች ነው ያሏቸው እና ተማሪዎችም እነዚህ ሁለት አላማዎች መረራት ያለባቸው ይመስለኛል ይሄንን ካልኩኝ ለምን እንደነው በፈተና ወቅት ተማሪዎች ወደ ጭንቀት ሊገቡ የሚችሉት የሚለውን በመናይበት ጊዜ ሁለት ምክንያቶች ምክንያቶችም በሁለት መከፈል ይችላል ኢንተርናል ይሄ ውስጣዊ ከተማሪዎች የሚመነጭና ኤክስተርናል ይሆኑ ደግሞ እንደ ከተማሪዎች ውጭ አሉ ሁኔታዎች ናቸው ከተማሪዎች ጋር ያያዙ አንዱና ዋነኛው ዝግጅት ነው አንድ ነገር ላይ አስተዘጋጀ ሰው በራስ መተማመን አይመረው በራስ የማይተማመን ሰው ደግሞ ወደ ጭቀት መግባት አይቀርም ስለዚህ ዋናውና አንዱ ጉዳይ በደም ባለመዘጋጀት ብዙ ጊዜ ነገ ዘጋጃለው ዛሬ ዘጋጃለው የተባለ ቀን ይሄዳል ጊዜን ባግባባ ለመጠቀም ሁኔታ ይኖራል ያልተዘጋጀ ተማሪ ብዙ ጊዜ 
ብዙ ተማሪዎች ጭቀት ውስጥ ከሚገቡ ተማሪዎች አብዛኞቹ ማለት ይችላል በቂ ዝግጅት ያላደረጉ ተማሪዎች ናቸው ብሎ ማውሰድ ይችላል ሌላው እንደዚህ ቀላል የሚመስሉ ነገሮች አሉ ወግን ወደ ጭቀት የሚያስገቡ ለምሳሌ አርፍዶ መሄድ የፈተናን ቦታ ለማወቅ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እንደዚሁ በተፈጠረው በአስተዳደግም ሊሆን ይችላል በተለያየ ምክንያት እንደው በቀላሉ ነርቨስ የሚሆን አይነት ሰው ይኖራልና እነዚህ ከተማሮች የሚመነጩ ምክንያቶች አሉ ግን አንዳንዶቹ ምክንያቶች ደግሞ ከተማሮች ውጭ ያሉ ናቸው ለምሳሌ ፈታኙ በጣም ይቆጣ በጣም ያስፈራራ ከሆነ ጥቅጥ ሊፈጠር ይችላል በተማሮቹ ከዛ ውጪ ራስ ፈተናው የሚሰጥበት ክፍል ወይም ፈተናው የሚሰጥበት አካባቢ ራስ ለጭንቀት ሊያጋልጥ ይችላል ለምሳሌ በጣም ድብጽ የሚበዛበት ቅድም ነብዩ ሲናገር ነበር የሃርቫርድን ልምድ ሙቀት የበዛበት በጣም የተጨናነቀ በጣም ከፍተኛ ሙቀት ያለበት ከሆነ አንደኛ ጭንቀት ይፈጥራል ሁለተኛ ሙቀት በተፈጠሩ የማሰብ በፍጥረት የማሰብ ችሎታችንን ወደ ኋላ የሚያረክ ሁኔታ አለውና የክፍሉ ሁኔታ ጽዳቱ እነዚህ እነዚህ ነገሮች በሙሉ ወደ ጭንቀት የሚያስገቡ ናቸው ወደ ጭንቀት የሚገቡ ተማሪዎች የሚያሳዩአቸው ነገሮች ምንድን ናቸው ያን እንደሆነ ወደ ጭንቀት ወይ ወደ ፍራት ጭንቀት ከመለው ወደ ፍራት ብለው ይችላል በጣም ቅጥ ያጣ አይነት እና ምክንያታው ያለሆነ ፍራት ውስጥ የሚገቡ ተማሪዎች የሚያሳዩአቸው ሁለት አይነት ካሞሮ ጋር የታያዘና ከአካላዊ ጋር የታያዘ ምልክቶች ያሳያሉ ለምሳሌ ሐሳባቸው እዚህም ዘመራውት ኮንሰንትሬት ወይም ደግሞ ትኩረት ማድረግ አለመቻል ኔጌቲቭ የሆነ ነገር ብቻ ማሰብ አወድቃለሁ ህይወት ይበላሻል በቤተሰቦችን አሳፍራለሁ እንደዚህ አይነት ኔጌቲቭ የሆኑ ወይም ደግሞ አሎታዊ የሆኑ አስተሳሰቦች ወደ ጭንቀላት መምጣት ብዙ ጊዜ ይታያል እና ይሄ ደግሞ ጥያቄው ሊያወቁት ግን መልሱን ላይ ያለ መدرس ነው መልሱን በትክክል አለማወቅ ከፈተና ቆጡ በኋላ ጥያቄውን ሲያነቡት እጅግ በጣም ቀላል የሚሆን ነገር ይታያል አካላዊ ምልክት የሚያሳዩም አሉ በላም መዘፈቅ ራስ መታት ይሁድ ቁርጥ እነዚህ የመሳሰሉት ነገሮች ሊከሰቱባቸው ይችላሉ እንዶ ተቋማት ላይ እናንሳና አሁን ይጠቀሱልን ዶክተር አሉ የተለያዩ ምክንያቶች አነሷቸው አሉ ለጭንቀት ምክንያት ይሆናሉ ተብሎ የሚታሰቡ አንዶት መረጃዎችን ሳገላብጥ የተመለከትኳቸው ነገሮች ነበሩ የፈተና ወጣጥ ስርዓቶች በራሳቸው ተማሪ ሊመዝኑ ከሚችሉባቸው ይዘቶች ይልቅ ወደ ሌላ ማጋደላቸው ለጭንቀት መነሻ ሊሆን ይችላል የሚሉ ነገሮች ተመልክቼ ነበር እንዴት አይወጣል አይሄ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው እንግዲህ ተማሪዎች ጥሩ ጥቅ እንዲያገኙ ጥሩ ጥቅ እንዲያገኙ በሌላ ነገር በትክክል ትምርቱን ማወቃቸው በትክክል በዛ ደረጃ እየሰጠ የነበረውን ትምርት ማያዛቸው ለማረጋገጥ ቼክ ለማድረግ ነው ፈተና የፈተና አላማ ነው ይሄንን ግብ እንዲመታ የሚሰጠው ፈተና አዘጋጀቱ አዘጋጀቱ በጣም ወሳኝ ነው በፈተና ዝግጅት በራሱ በጣም ትልቅ ሙያ በጣም ትልቅ ሳይንስ ነው በተለይ ደግሞ ብሄራዊ ፈተና በሚሆንበት ጊዜ ደረጃውን የተጠበቀ መሆን አለበት የተለያዩ ባለሙያዎች መሳተፍ አለባቸው እንግዲህ ቢራይ ፈተናዎች ወይም ደረጃቸውን የተጠበቁ ፈተናዎች በሚዘጋጁበት ጊዜ የፈተና ባለሙያዎች መሳተፍ አለባቸው የስራተ ትምህርት ባለሙያዎች መሳተፍ አለባቸው እንደገና ደግሞ ሳብጀክቱን የሚያውቁ መሳተፍ አለባቸው በግሩፕ መዘጋየት ያለበት ነው የቢራይ ፈተና ወይም ደረጃውን የተጠበቀ ፈተና ምን ነው ማለት ነው ሁለተኛ ይሄ ፈተና ሙከራን ይደረግበት ይገባል ዝም ብሎ ተዘጋይቶ ወደ ፈተና መሄድ ሳይሆን ምን ያክል ጥሩ ጥሩ ጥያቄ ነው ያንን ጥያቄ ፈተና ውስጥ የተካተተው የሚለው ሙከራ በደረጃ አለበት ሙከራ ከተደረገ በኋላ በሙከራው መሰረት ደግሞ ማሻሻያዎች መደረግ አለባቸው እንደገና ደግሞ የፈተና ጥራት ማሳያዎች አሉ ለምሳሌ አንዱ የዚህ አይነት ፈተና አንዱ የጥራት ማረጋገጫ በዛ ደረጃ የሚሰጠውን ስራተ ትምህርት ይشافናል ፈተና ከሰማይ የሚመጣ ነገር አይደለም የሚሆነው ወይም ከመድር የሚቆፈር ነገር አይደለም ሆነ ያለበት ስራተ ትምርት አለ በዛ ደረጃ ይሰጣል ተብሎ የተቀረጸ የተቀመጠ አለ እንግዲህ በሂደቱ ተመረው ሊሆን ይችላል ያል ተማውር ቢኖርሉ ነገር ግን በሄራይ ፈተናዎች መነሻቸው ሁሉም ትምርት ቤቶች አሉ ተማሪዎች በኩል መጠን በደም ተመረዋል ብሎ ነው መነሻ የሚያረጉ ስለዚህ በዛ መነሻ መሰረት 
ዛ የተቀመጠውን ስራ ተትምርት ዛ የተቀመጠውን የትምርት አላማ ተማሪዎቹ አሳክተዋል ነው የሚለውን መመዘን መቻል አለበት ይሄን ዲያደርግ እንግዲህ በባለሙያዎች መዘጋጀት አለበት አንድ ሰው አይደለም ለማዘጋጀት ያለበት አንድ ፈተና በግሩፕ የተለያዩ ባለሙያዎች ቅድም እንዳልኩት የፈተና ባለሙያ የስራ ተትምርት ባለሙያ ነው እንደምናልባት ዶክተር አሁን የ ተናንተ ጀምሯል እንግዲህ ያስረኛ ክፍል ፈተና እና ባርኮቱም ያስረልተኛ ክፍል ፈተና ደግሞ ቀጣይ ይወስዳሉ። እንደው ለነሱም እንደዚህ ሙሉ ዝግጅታቸውን ካረጉ በኋላ ተረጋግተው ፈተናቸውን እንዲሰሩ እንደው አጭሩ የሚክሮቱን እስቲ ቢገልጹልኝ። አሁን እንግዲህ ቀድም ወደ ጭንቀት የሚያስገቡ ወይ ወደ ፍርሃት የሚያስገቡ ነገሮች ወደ ፍራ ምንድናቸው ወደ ፍርሃት ሲገቡ ተማሪዎች ምን አይነት ምክክቶች ያሳያሉ? እንግዲህ ወደ ፍርሃት የገባ የተወሰነ ፍርሃት ሊኖር ይችላል። ይሄ ተፈጥሯዊ አይደለም ፈተናን የሚያክል ነገር በተወሰነ ደረጃ ሙሉ በሙሉ ባይሆን በተወሰነ ደረጃ በህይወት ላይ በወደፊት ህይወት ላይ የራስ ተጽኖ የሚኖር ነገር ቀርቶ ማንኛውም ነገር በመናረግበት ጊዜ የተወሰነ ፍርሃት ይኖራል ያ ተፈጥሯዊ ነው እንደ አንድ አንድ ጊዜም እንደ ማነቃቂያ እንደ ሞቲቬሽን ሊወሰድ ይችላል በተወሰነ ደረጃ ከሆነ ከሚገባው በላይ ከሆነ ግን ለተማሪዎቹ ተዘጋይተው በደንብ ትምርቱን ያወቁት ግን ጥሩ ጤፍ እንዳይመጡ ያደርጋል ስለዚህ ምን መደረግ አለበት የሚለው መጀመሪያ ከፈተነው በፊት ተማሪዎቹ በደም መዘጋጀት አለባቸው ይሄ ምንም የሚያጠያይቅ ነገር አይደለም አመቱን ሙሉ ዝግጅት ማረግ አለባቸው ምን እንደሚጠበቅ ይታወቃል ፈተነው ምን እንደሚሸፍን ይታወቃል ያ ምን መሰረቱ ማረግ ሰፊ ዝግጅት ማረግ አለባቸው ይሄን እንደም አመቱን ሙሉ ነው ማረግ ያለባቸው መጨረሻው ላይ በነፋደፍ ሳይሆን ማለት ነው አንዱ ስሩ ሁለተኛው ወደ ፈተና በሚወጥበት ጊዜ በደንብ ቅርፍተኝተው በደንብ ተመግበው አንድ አንድ ጊዜም ኤክሰርሳይዝ ቢያደርጉ ራሳቸውን ሪላክስ ቢያደርጉ የተሻለ ይሆናል ማለት ነው በጊዜው ክፍል ውስጥ መገኘት አለባቸው እንደገና አምሮን ጥሩ ነገር ማሳሰብ በጣም ጥሩ ነገር ነው ይሄ አዎንታው የሆነ ፖዚቲቭ የሆነ አስተሳሰብ ለብዙ ነገር ይጠቅማል እኔኮ ተዘጋጅ ይችላልው እኔኮ መስራት ይችላልው ስለዚህ ጥሩ ነገር ነው የሚጠብቀኝ የሚለውን አስተሳሰብ ወደ ጭቅላታቸው ተማሪዎች ቢያመጡ ጥሩ ይመስለኛል በፈተናው ሂደት ደግሞ መመሪያዎችን በደም መከተል ያስፈልጋል ታይምን ወይም ደግሞ ጊዜን በጀት አርጎ ባላንስ አርጎ በደም መጠቀም አንድ አንድ ጊዜ በመጀመሪያዎቹ ጥያቄዎች ላይ ብዙ ጊዜ በማጥፋት የመጨረሻዎቹ ጥያቄዎች ያለ መስራት ነገር አለ ግን ጥያቄ በሚከብዳቸው ጊዜ ተማሪዎቹ ያንን ጥያቄ አልፈው አንድ አንድ ጊዜ መጀመሪያ ላይ 2 3 4 5 ጥያቄዎች በትክክል መመለስ በጣም ሞቲቬት ያደርጋል ጭንቅላቱን ይከፍታል ጭንቀቶችንም ፍርሃቶችንም ትንሽ ገፈፍ ያደርጋል ስለዚህ መጀመሪያ ምናቀው ምናቀው ሰርተን ራሳችንን ሞቲቬት ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው ሌላው ራስን ማዝናናት ሪላክስ ማድረግ ዘው ፈተና ላይ እንግዲህ ሪላክሴሽን ቴክኒክስ ምን እንላቸው አሉ ራስን ዘራ ማድረግ እንደዚህ እኔ ራስ እቅ ወደዚህ ስቱዲዮ በመጣበት ጊዜ ትንሽ መጀመሪያ ላይ አንተም ብሎኝ ነበር ግን ራስን ዘና ማድረግ ሪላክስ ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው ለራስ ፍርሃትና ምንድነው ይሄ ፌለር አለ መንገር በጣም ቀደም እንዳልኩት ፖዚቲቭ ፖዚቲቭ የሆነውን ወደ ራስ ማምጣት በጣም አስፈላጊ ነው የተወሰነች ፍርሃት ግን ኤክስፔክት ማድረግ ያስፈልጋል ቀደም እንዳልኩት ምንም አይነት ንግጋጤ ምንም አይነት ፍርሃት ምንም አይነት ስጋት የማይሰማው ሰው በጣም አስቸጋሪ ነው ተፈጥሯዊ አይደለም ስለዚህ አንንም ኤክስፔክት ማድረግ ጠቃሚ ይመስለኛል ከዶክተር ወደ ባርኮት ምንድነው የምትሻጥ ያቂ እናንሳ እናታለን አዎ ባርኮት ስኪንግ ግዴ የቀጣይ ዝግጅት ሽስ ምናልባት ያው ከዶክተርም ጥሩ ምክር እንዳገኘሽ ተስፋ አረጋለሁ ሌሎች ተማሪዎችም ጭምር ቀጣይ እንዴት እየተጋጀሽ ነው አያይዛን ለአቻውቹዋ አንች መታደርጋቸውም ደግሞ ለሌሎች እየተፈተኑ ላሉ አስራውልት እንደሚፈተኑ ምክርም አጠቃለሽ አብረሽ የኔም ፕሮፌሽን በአንተም ባለ አብዛኛው ለሜቢ ትምርት ቤት ይም በደንብ አግዞኛል የተማርበት ትምርት ቤት በደንብ ላይክ ለፈተና አንድን እንዘጋጅ ከመጀመሪያ መጀመሩ ሪቪዥን ኤግዛም የተለያየ ሞዴሎች ምናምን በመፈተን በዚህ ነገር እንደነዘጋጅ አድርገውናል እዛ አሁን እኔ ፈተናው ላይ ስጋዋ እነዛን ያለፍኳቸውን ፈተናዎች ነው ማሰማለን የትምርት ቤቴን ፈተናው ማለፍ ከቻልኩኝ ይሄንን ፈተናው ማለፍ ይችላልው የሚለው አቲትዩድ ማለት ሁሉም ተማሪስ 12 አመት ሙሉ ወይም 10 10 ያክል ተፈታኝ ቢሆንም 10 አመት ሙሉ ፈተና እየተፈተነ ይመጣው ነው 
እነዛን ፈተናዎች አልፎ የመጣ ተማሪ ይሄን ፈተና ልክ ከነዛ ከመልፋቸው ፈተናዎች መካከል አንዱ ነው የሚል አይነት አስተሳሰብ ይዞ መግባት አለበት ከዚህ 10 አመት ሙሉ ተዘጋጅቼ ይበታል ነው የሚለው ነው ከዛ በተጨማሪ ወይ ራስ ላይ ፎከስ ማድረግ ስቲል አሁን ማስፈላግ ብዙ ጊዜ የሚያጫንቀ እኔ አንድ ተማሪ ማላቀው ነገር ሲያወራ ደነግጣለሁ ራስ ላይ ፎከስ አድርጎ በዛ ሞመንት ላይ የመጨረሻ ሞመንት ላይ የሚጠናጥናት እኔ ኢፌክቲቭ ነው ብዬ አላስብም እስካሁን ድረስ ያጠናውት ይበቃኛል አሁን ፋይናሊ የማቀው ነገር ነው አፕላይ ማድረግ ያለብኝ የመጨረሻ ሰዓት ላይ ምን ሰዓት ላይ ምን አመናጠናው ጥናት not that effective ያጥ ይያቄ የሚመጣበት ፕሮባቢሊቲ በጣም ትንሽ ስለሆነ ሪላክስ አድርጎ እስካሁን የሰራውት ነገር አፕላይ ማድረግ እናም ሰግናለን እንግዶቻችን እዚ ስቱዲዮ ድረስ መጣችሁ ለሰጣችሁ መረጃ ተመልካቾቻችን እንዲሁም ደግሞ ተማሪዎች በተለይ ጥሩ ግንዛቤ እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን እናም ሰግናለን ተናስተልን ኢትዮጵያችን ከናንተ ጋር ቆይታ ያደረገ ነው የሚገኘው ውድ ተመልካቾቻችን የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን ያነሳን ነው ከናንተ ጋር እስከ 3 ሰዓት ረፋድ ድረስ አብረን የምንዘንቀው ሁለተኛ የሆነው ርዕሰ ጉዳያችን ላይ ለናመራው እንደናል አውለተኛው ርዕሰ ጉዳያችን እንግዲህ የሚያነሻችን የጎሬ ቤተ መንግስት ነው ይሄ ቤተ መንግስት አስፈላጊው ጥገና ስላልተደረገለት ከፍተኛ ጉዳት እየደረሰበት መሆኑን ሪፖርተራችን ነፃነት ወርቁ ዛብነች በረች በተው ታረጋግጣ እሱን መረጃ ይዛልን መጣለች አው የነፃነት ወርቁን ዘገባ ምን ይልበት ይሆናል ስለ ጎሬ ቤተ መንግስት የተነሳውንም ነገር ግን በተለያዩ አካባቢያዎች አሁን ላይ የምናነሳቸው ነገሮች አሉ በተለይ ከቅርስ አያዝጋ ከቅርስ አጠባበቅ ጋር በተገናኘ በተለያዩ አካላት ቅርሶች በምን መልኩ ነው የተጠበቀ ያሉት የሚሉት እዚህ እንደዚህ የምናስተውላቸው ነገሮች አሉ በሀገር አቀፍ ደረጃና እዛም ላይ እንግዲህ ተዛዙረን የምናያቸው ነገሮች ወደፊት ቢኖሩ አሁን ግን እይታችንን አንዳንድ የተወሰኑ ግዛቶች በተለይም በኢትቪ ቢሮአችን መጥተው በተለያዩ ምክንያቶች በመልሶ ማልማትና በተለያዩ ጉዳዮች በከተማው የሚፈርሱ ቅርስ ሊሆኑ የሚገቡ 100 አመታትን የተሻገሩ የሚመስሉና ወደዛም እየቀረቡ ያሉ ቅርሶች በተለያዩ ምክንያቶች ጥበቃ እየተደረግላቸዋል ምን ቅሬታዎች አንዳንድ ጊዜ መጥተው አያያዛችን ላይ ብዙ ችግሮች እንሰሰሉ አሁን ረጅም ጊዜ ያስቆጠሩ በጣም የሚገራርሙ ቤቶች ሲፈርሱ ብላ ይስተዋላልና ቅርሶቻችን ለቅርሶቻችን የምንሰጠው ዋጋ ማነስ የለበት ከፍ ማለት አለበት አጠቃቀማችንም ደግሞ እንደዛው መጎልበት እንዳለበት የሚያሳዩ ብዙ ነገሮች አሉ። አው እንግዲህ ባህልን ማንነትን ለወደፊትም ማን መሆናችንን ማሳያ ጭምር ነው ቅርሶችና ቅርሶች ሲጠበቁ ከፍተኛ ጥንቃቄ ተደርጎላቸው እንደሆነ ይታወቃል ከዛ ባለፈ አጠቃቀምም ላይ በተለይ የተለያዩ ሊነኩ የማይገባቸው ቅርሶችን በጉብኝትም ሲነኩ የምታስተውልበት በካሜራ በፍላሾች ወይም ብርሃኖች የታዩ ፎቶ ሲነሱ ቪዲዮ ሲቀረጹ ተንቀሳቃሽ ምስሎችም የሚታይበት አጋጣሚ ያለና እዛ ላይ ሰፋ ያሉ የግንዛቤ ስራዎች ሊሰሩ እንደሚገባ ይነገራል እሱንም በተመለከተና ሌሎች አጠቃላይ የቅርስ ድሳትን በተመለከተ ባለሙያ ይዘን እንቀርባለን ነገር ግን ቀደም ሲል ያነሳ ነው የነፃነት ወርቁን የጎረቤ ቤተ መንግስት ጋር የተገናኘውን ዘገባ በተመልካቾቻችን እናድርስና እንመለስ ይህ ረጅ መድሜን ያስቆጠረው ቤተ መንግስት ያንኛ የኢሊባቡር ጠቅላይ ግዛት ዋና ከተማ የነበረችው ጎሬ ላይ በ1906 በራስ ናዶ አፍራሳ አዛዥነት የተገነባ ነው ቤተ መንግስቱ ያረፈው በከፍታ ቦታ ላይ መሆኑ ደግሞ የጎሬ ከተማንና አካባቢውን በአግባቡ ለመቃኘት ያስችላል የተለያዩ የአስተዳደር ስራዎችን የሚሰሩ ቤት ቦታ የገዢዎች መኖሪያ እንደነበረ ትምርት ቤቶች ፍርድ ቤት አውራጃ አስተዳደር ወረዳ ስራ የተለያዩ ክምችቱ በጎሬ በዚህኛው ቤተ መንግስት ይተዳደር እንደነበረ የቅርብ ጊዜ ትዝታ ነው በ1943 ኃይለ ስላሴ መጥቶ አድሮበታል ኃይለ ስላሴ መጥቶ አድሮበታል እና ይሄ ብቻ ሳይሆን ይሄ ቤተ መንግስት ለኢትዮጵያ ዋና ከተማ ሆኖ የኢትዮጵያ ቤተ መንግስት ሆኖ ለአምስት አመት አገልግሏል ይህ ከተሰራ 106 አመታትን ያስቆጠረው ቅርስ ለረጅም ጊዜ እድሳትና ጥጋና ሳይደረግለት በመቆየቱ ከፍተኛ ጉዳት እየደረሰበት ይገኛል በሌላ በኩል ቤተ መንግስቱ ለሀገር ቅርስነቱ ቀርቶ ለግለሰቦች መኖሪያ ከሆነ አመታ ተቆጥሯል እኔ በጣም በዛን ጊዜ በልጅነቴ እዚ ሀገር ተወልጀ ሲማር ሄቤት እንደዚህ ፈራረሰ እንደዚህ አልነበረም ግቢ እንኳን እንኳን ያንን ግቢ አጥሩ ለመግባት እንደ እግዚአብሔር ቤት ያስፈራ ነበር ይሄ ግቢ ቺቺ ባጀት እንኳን ተቆንጥራችሁ ትታደስ ለነገስም ነው 
ብሎ የሚያደርጉት ነገር አንድም ነገር ዞር ብሎ ያያየ ሰው የለም እስካ እስካ ሁን እስከ ዛሬ እቺ ለዚህ ድረስ ይፈቀደ ማንንም ዞር ብሎ ያያየም ቤቱ አሁን እየወደቀ እየፈረሰ ነው ያለው ጥበቃም ድሳትም እየተደረገለት አይደለም የቅርስና ጥናት ጥበቃ ባለስልጣን ቤተ መንግስቱን ብቻ ሳይሆን ሌሎች 22 ቅርሶችን በመመዝገብ አስፈላጊው ጥገና ሊደረግላቸው እንደሚገባ ቢገልጽም እስካሁን ቅርሶቹን ለመጠበቅ የተጓዘው ጉዞ አዝጋሚ መሆኑን የሀገር ሽማግሌዎች ይገልጻሉ። ተመልካቾቻችን ጤና ስልጥን ኢትዮጵያችን እየተቀጠለ ነው የሚገኘው የጎረ ቤተ መንግስት እንግዲህ በተመለከተ ፓልደርባችን ነፃነት ወቁ ያዘጋጀችውን ዘገባ ነው ተከታት ላይ መልስ ያለው ቀደም ሲልቃን እንደገባ ነው እንግዲህ እዚህ ባለሙያ ጋብዘናል በቅርስ ጥናትና ጥበቃ ባለስልጣን የቅርስ ጥበቃ አንከካይ ዲሬክተር አቶ ኃይሉ ዘለቀን ነው እዚህ ስቱዲዮአችን ድረስ የጋበዝ ነው በጣም አርገና መሰግናለን ጤና ስልጥን ብለናላ ታይል አመሰግናለሁ እንግዲህ ቀደም ሲል የተመለከተ ነው ዘገባ አለና የጎረ ቤተ መንግስትን ጨምሮ በሀገሪቱ ለሚገኙ ቅርሶች ጥበቃና አዲሳቱ በምን መልኩ ነው የተደረገ የሚገኘው እዛ ላይ እናንሳና ሌላው እናሽደር እሺ አመሰግናለሁ ከጎረ ቤተ መንግስት በነነሳና ጥሩ ነው ጎረ በጣም ታረከው ከተማ ልጅ እንግዲህ ከአርበኛው ሽትግሎች ጋር ተገናኘ በተለይ ከፋሽስት ኢጣሊያን ከ1928 እስከ 29 ባለው ጊዜ እንደውም ኢትዮጵያ እርሰ መዲና ነች ነበርች ማለት እና ብዙ ታሪካዊ ቅርሶች አሉ ቀደም ጋር ዘይናው እንደተገለጸው 22 ቋሚ ቅርሶች መዝገባናል ከነዚህ 22 ቋሚ ቅርሶች ውስጥ አንዱ የቤተ መንግስት ነው ሌሎች በርካታ አሉ የብሪቲሽ ኮንስል አለ ዋን ተልክ እንደዚሁም ያቡኑ ቤት የሚባል አለ እንደዚሁ የመጀመሪያው የቢሲኒያ ባንክ አለ ፍርስ ራሸዛ እነዚህ ቅርሶች መዝገበን በ2008 ዓመት ከ2000 ዓመት በፊት ነው መዘገበናቸው በቅርስ እንደተመዝገበው የኛ ማህደር ውስጥ ገብቷል ስለዚህ እነዚህ ቅርሶችን ምን እንደሆነ ችግራቸው የሚለው ላይ የተና በዋናነት በዋናነት ቀደም ተገልጿል በባለቤት ዓለም ነው የቅርሶቹ የኔ ነው ብሎ በየቀኑ የሚያስተዳድር የሚጠብቅ ባለቤት ማጣት ትልቁ ችግራቸው ያ ሲሆን የጥገና እጦትም አለ ማለት ነው ምን ከባከባቸው ይለ ምን ይለት እንክብካቤ የሚያርግ 100 ዓመት ትል አልፎ አላ ብዙኞቹ እነዚህ ቅርሶች እና እንክብካቤ ይፈልጋሉ ባለቤ ስለሌላቸው የሚያስተዳድራቸው አካል ስለሌላ አገልግሎቱም ስለማይሰጡ አንድ አንድ ፋክሽን ስለሌላቸው ነው ቅርሶች እየወደሙ የሚገኙ በአገሪቱ ውስጥ ያሉት አገልግሎት ካልሰጡ ቅርሶች ኦና ቤት እንደሆነ ነው መፍረስ ይመጣል እንክብካቤ የሚያርግላቸው ባለቤት ሆኖ የኔ ነው ብሎ ምንከባከባቸው ከሌለ አደጋ ላይ ይወድቃሉ ማለት ነው አዋጃችንም 2009 19 19 ይወጣ የቅርስ ጥናትና ጥበቃን ያቋቋ ማዋጅ ነው በዛ ላይ በግልጽ ተቀምጧል ቅርሶችን የሚያስተዳደረው ባለይዞታ ወይንም ባለቤት ቅርሶቹን መጠበቅ መንከባከብና ከነሱ መጠቀም ይችላል ስለዚህ የሚጠቀም ከሆነ ይጠብቃቸዋል ይንከባከባቸዋል ማለት ነው። አሁን ይሄንን ያወጁ መንፈስ አለመረዳት የክርስቲያን ጥረት አለ ምንለው አንዱ እዚህ ላይ ነው። ቅርስጥራትን አጥበቃ መቼ ነው የሚገባው? ከአቅሜ በላይ ነው የሚል ነገር ከመጣ ይላል ዘው አዋጁ አንቀጽ 22 ላይ ከአቅም በላይ ከሆነ ባንስጣም አስፈላጊው የሙያና የፋይናንስ ድጋፍ ያደርጋል። እንግዲህ የዚህ ጎሬን ስናይ ደብዳ እንት ቀርቦልና ጥያቄ ቀርቦብን ወልትሽምን መዝገባ አካይደ ቅርሶቹ ተለይቶ ቅርሶቹ ታሪካዊ ፋይዳና እነዚህ ትልቅ ሚና የነበራቸው የኢትዮጵያ ህዝብ ማንነት የሚገልጹ በጣሊያን ፋሽስት ወራራ አልበገረም ባይነት የሚገልጹ ናቸው ከሁሉ ማገልጡ ክፍል ተሰባስቦዛ ለትግል ይወጣበት አንድ አመት ያልና ያ ሲምቦሊክ ሚኒንግ ጋር ስለዚህ እሱ መጣበቅ አለበት የሚለውን ወሰነ በበራይ ደረጃ ነው እንግዲህ መዘገብናቸው ስለዚህ ፕራዮሪቲ ያካውጣን በኋላ በዋናነት በቀናን ከብካ የሚያስፈልጋቸው ወለ ነው ያለ ነው አንዱ በተመንግስቱ ነው ሁለተኛ በቆንስላው ለፒስሽ ቆንስላ ጥሩ እዛ ጋር ዋና የንግድ መስመር ስለነበረ ከሱዳን የሚመጣ በካምቤላ በኩል የሚል ትልቅ መስመር ነው በንግድ መስመር በዛ ነው ከተማው ያደገችውና ያን መጣበቅ አለበት ብለን አጥንተና ከነዚ ስመርጥን ካጠናናችሁ ሁለቱን አጥንተና ነገር ግን የቤተ መንግስቱ ነገር ምንድነው አንድ ሌላ ዋጅ አለ የቤተ መንግስት ቅርሶችን አስተዳደር በተመለከተ ሌላ ዋጅ ከኛ በኋላ ያወጣ አለ ያ ቤተ መንግስት አስተዳደር ነዚህ ቤተ መንግስት ተብሎ የተፈረጁትን ሁሉ ያስተዳደራ ሌላ አሁን እንደምናየው ከዚህ በፊት የቤተ መንግስት አስተዳደር የመቀሌውን ያጽዋልስ ቤተ መንግስት አድሷል አሁን ያጽ ምንልክ ቤተ መንግስት አድሶ ጨርሷል ድሬድ ባላይ ጥናት ያካሄደ ነው ስለዚህ በዚህ ማቀፍ ውስጥ ይገባል ለምብል አለ ነገር ግን ያንን ብለን አልተው ነው ዶክመንት አርገናል ምን አይነት ጥገና መሰረታዊ ጥገና ያስፈልጋል የሚለው ይያጠና ነው እኛ ግን በዋና ያተኮርነው ቆንስላው በብሪቲሽ ቆንስላ ላይ አተኩረን ጥናቱን ጨርሰን ኖራ አስፈላጊ በኖራ ነው የተሰራውና የኖራ 
መቅባር ነው ራ ፕሮሰስ ማረግ አለበት ማለት ውስጥ ተቀብሮ ለተወሰነ ጊዜ እሱን ቀብረን አስተካክለ አስፈላግ ፋይናንስ መድበን አሁን ፕሮሰስ ያရገን ነው ኮንትራክት አውት አድርገን ለመስጠት እንትኖችና እየተከታተለው ነው በቅርብ ክስተት ለዚያ ሁለት ቅርሶች የተመዘገቡ ጥበቃና ክብካቤ ያስፈልጋቸዋል ብለን አምነን እየተንቀሳቀሰናለን ዘጌቷ ላይ ተባለው የኖራ ፕሮሰሱ ቀበራው ትንሽ ጊዜ ስለመስ መብላላት አለበት ትንሽ ሃይድሮሊክ እንዲወጥ ምናልባት እንደዋት ኃይሉ ብዙ ጊዜ ቅርሶቻችን ላይ ልሳት የሚደረገው ጉዳት ከደረሰባቸው በኋላ ነው ለምን ድን ነው ያም ይሆነው አካ እንግዲህኛ አዋጃችንም የባለስልጣኑም ዋና ስትራቴጂ ቅርሶች ጥገና ደረጃ መረስ የለባቸው ይሄ ዓለም አቀፍ ስታንዳርድ ድንም ቅርሶች ባሉበት ሁኔታ ተጠብቀው ዘው ፕሪዘርቭ ይማል የተጠበቀና እንክብካቤ ስራ ብቻ እንድንሰራላቸው ነው የሚጠበቀው ምክንያቱም እያረጁ ናቸው አብዛኞቹ የኛ በጣም ብዙ አማታተኛ ያስቆጠሩ ቅርሶች ነው ያሉንና እድሜ ተገብናቸው ስለዚህ እንክብካቤ ባሉበት ሁኔታ እርጅናቸውን እንዲያዙ እንክብካቤ የተደረጋቸው እንዲቆይ ነው እኛ ጋር የሚደርሰውና ዜና ላይ የሚደርሰው አንዳንዶቹ ጥገና ላይ ሲደርሱ ቀደም እንዳልኩት በዋናነት ባለቤት ባለይዞታ የቅርስን ዝምብሎ አስቀምጦ ሆና አርጎ ማስቀመጥ ብቻ ቅርስ መጠበቅ አድርገን የሚታይበት ሁኔታ ለና ቅርሶችን መጠበቅ ሳይሆን አገልግሎትም እየሰጡ ቀደም ከተማ ላይ ሲነሳ ነበር በተለይ ከተማ ላይ ቅርሶች ላይ ያለው አገልግሎት መስጠት አለባችሁ ላሁንም ትውልድ አገልግሎት እየሰጡ ነው ወደሚቀጥለው ትውልድ መተላለፍ እሚችሉት እንጂ ስምብለ ዘክተን ቅርስ ተጠበቅ ማለት አይቻለም እድሳት አስፈላጊ እድሳት ማረክም ይቻላል ዋልና የሞያ መክር መጠየቅ ነው ጥሬቃው እንዳይቀየር ያለበት የአርክቴክቸራል ስታይል እንዳይቀየር ለማድረግ የኛ ምክር መስጠት አለበት በዚህ ረገድ በኋላ ነው እዚህ ደረጃ ግን አንዱ ሌላ የሚደርሰው ባለሙያ ጥረታል አገሪቱ በመላ የባለሙያ ጥረታል በመሃል ስልጣን ውስጥ ማለ በክልል ባልና ቱሪዝም ቢሮዎች እስከ ወረዳ ድረስ ያለው ዋና ቱሪዝም ባለሙያ ጥረታል እንደዚህም ገበያው ላይ ተቋራጭና ማካሪ በቅርስ ተበጣ ላይ በጣም ጥረት አለ ይሄን ለማቅረፍ አሁን በ2010 መጀመሪያው ሰራ ምንድነው የብቃት ማራበጫ በቅርስ ተበቃ ወያ ላይ የመስጠት የሚያስችል መመሪያው ተተን አጥድቀና ባለ ስልጣኑ እነዚህን በዚህ ወያ ላይ የሚሰማሩ ሰዎች ሰርቲፋይ ያደረገ የማይ ማረጋጋጫ ሰጣል ጎሬው ላይ ግን እንደው ምናልባት ሰዎችም ገብተው የኖሩበት ነውና እሱ ላይ ያያ ፋጣኝ እርምጃዎችን ለመውሰድ እንድን ነው እስኪታስ አው አንዱም የተለየው ነገር አንዱ ሽግሪ ባለቤትነት ይዞታልና ሁለተኛ ባለቤት ያሉን ሰዎች እንሳው ላይ ጫና የሚፈጥሩ ይሄ በአዲስ አበባ በተለያዩ ቦታዎች ላይ እምናየው ነው ከቤቱ አቅም በላይ ሰዎች የመግባት ሁኔታ አይተና ይሄ መስተዳደሩ የነን እንዲፈታ የመተመዘገቡ ቁርሶችን ያላቸውን ፋይዳ ጭምር አድርገን ለመስተዳደሩ ሰጥተናልና እየተነጋገረ ነው እኛ ማስቀደ እንትኑን ማግባባት ላይ ደርሰናል ማለት የቁርሱን አስፈላጊነት ጫና እየፈጠረ ያለው የሰዎች ሆኖና ለነሱ ተለዋጭ ነገር ይገኝላቸው እኛ ወደ ጥገናው መግባት እንደምንችል ነው ተስማማ ነው ከቤተ መንግስት ጋር አንድ ጥያቄና ሳና አንድ ያጠቃልሉ ምድል ልስት አቶ ኃይሉ ቤተ መንግስት አሁን ላይ የሀገሪቱ መንግስት መቀመጫ ተደርጎ ምቆጠረው ነገር ግን ለሙዚ የማገልግሎትነት ግዜው ድርሷልና እሱ ጋር የተያዘ ነገሮች ምን ልጅ አለ በጥቅም ውስጥ ደግሞ የዚህን የገቢ ከመጨመር አቋያ የበለጠ ቅርሶቻችንን ለመጠበቅ እና ለማደስም ምን ስራዎች ያከናውናችሁ ነው ለቀጣይ ለማሳደግ ማለት ነው እሱን ባጭሩ ይመልሱበት እንግዲህ የቤተ መንግስቶችን አስተዳደር በተመለከ የቤተ መንግስት አስተዳደር ራሱ ይቀርስ የሚመለከተው ክፍላል እሱ በግልጽ ወደ ምን እንደሚያረጋ ነው እኛ ግን የማያድ ጋር ስንጠየቅ እንሰጣለን ጥገናዎቹ ፍቃድ ጥገናዎቹ ሲካሄዱ እና አቃለን ፍቃድ እንሰጣለን እንከታተላል በትክክል ለመሰራ ቱንና ማቴሪያሎቹ በራሱ መሆኑን እየተከታተለ ነው አስፈላጊ በሙዚየም ደረጃ ሲደራጅም ያ ሙዚየም ናሽናል ሙዚየም በእኛ ሰር ስለሆነ አስፈላጊ ምንም ለማያድ ጋር እየሰጠን ነው በቅርብ ነው መንሰራው ግን በርካታ ቤተ መንግስቶች ነው ያሉት አምቦ አለ ሁለታ ቤተ መንግስት አለ አሁን ያለው የቦሪ አለ እንደዚህ በርካታ ጎጃ ደብረ ማርቆስ አለ እነዚህ በሙሉ ቼኖች አስገብቶ ጥሩ የ ቱሪዝም የሰት ሰንሰለት መስራት ይቻላል ለቫሉ ቼኑ መስራት የሚቻልበት ነው ምክንያቱም መጎብኘት የሚችሉ ናቸው ደሞ የተሰሩበት ሁኔታ አቀማመጣቸው ጥሩ ለመጎብኘት ሁሉንም አገሪቱን አካባቢ ማዳረስ የሚችሉ ናቸውና ወደ ቱሪዝም ቫሉ ቼኑ ማስገባት የሚቻልበት ሁኔታ ሁሉንም እድሳት የሚፈልጉ ናቸው እስከታች ድረስ አሁን በሶማሌ ክልል እየተገነ ያለ አለ ያጻይ ለስላሴ እንደዚሁ ማኖሪያ ነው የሆነ ቤተ መንግስት ስለዚህ እነዚህ ቼኖች መስራት ወይ ቼል ወደ ቱሪዝም ቫልዩ ሚሽን ይችላል እዚ ላይ ምክክር አለን በቅርብ እየሰራ ነውና እድሳቶቹ ይቅደሙ እንጂ ከዛ በኋላ ምከተለው ለቱሪዝም ማልማት ነው ካለሙና ገቢ የሚያስገኙ 
ከሆኑ ይጣበቃሉ ራሳቸው በራሳቸው ያደሱ ነው የሚሄዱት አንዱ ያለው የመጨረሻ ለማንሳቅም የፋይናንስ ጅግል ከባለሙያ በኋላ የሚመጣው የመንግስትን በጀቶች የተጠበቀ ቅርስ አይተገር ሜትም ሀገር ላይ ቅርስ አይተጠበቀ ቅርስ የሚጠበቀው ማህበረሰብ ነው ስለዚህ አሁን ያሰብንበት ያለ ምን ነው ማህበረሰቡ በሙሉ በቅርስ ተጠበቃው ውስጥ ማስቀበል አዳዲስ ግንባታ ቆ ያዋጣ አዳዲስ የእምነት ቦታዎች ሲገነባ ያዋጣልና ህብረተሰቡ ራሱ ኮንትሪብዩት ለማድረግ የጥንቱ ለመጠበቅ እንዲሆን ግንዛቤ ማስጨበጫ ስከራ ከሰራልና የቅርስ ተበቃ ፈንድ ለማቋቋም ሐሳብ አለ። በየራዊ ደረጃ ይሄንን ካረግል ቋቱን ካዘጋጀ ይሄን ዘብዛው ላይ የሚውልበትና ገቢ እየተገኘ ደግሞ ራሱን እየቻለ እንዴት መናረጋው ተግነን አገልግሎት እንዲሰጥም ፋክሽናል እንዲሆን እናረጋ ማድረግ አለበት። ስለዚህ ራሱን በራሱ እየመገበ እንዴት እስክናረግ ድረስ ግን የቅርስ ተበቃ ፈንድ አስፈላጊነት ያሰመረበት። እና መሰግነልን በጣም ለሰጥ ነው አብራሪ። ተናስተልኝ ኢትዮጵያችን ከተውር ሰጉዳው እንግዲህ በዛሬው ለት በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አራት ማዘን እና ዜና 57 ላይ ምን ምን ረሰ ጉዳዎች በኋላነት ይተናገዳሉ የሚለው ነው ይሄ መረጃ ላይ ነገረና ማረተ መስከነዚ ስቱዲዮ ተገኝቷል እንደምን አደርክ ጤናስተልኝ እንደምን አደራችሁ ምን ምን ረሰ ጉዳዎች እንዚህ ይዛ ያለን መልካም ዛሬ ከሀገር ውስጥ እንግዲህ በርካታ ጉዳዮች አሉ የውጭም የምን ይዝናቸው የሚቀርባቸው ጉዳዮች አሉ በሀገር ውስጥ በተለይም በሀገር መከላከያ ሚኒስትር ያየር ኃይል ላለፉት ግዚያት የሰልጣናቸው ቴክኒሻኖች ያስመረቃል በቢሾፍቱ እሱንም ለተመልካች የሚያደርስ ይሆናል በሌላ መልኩ የኢትዮጵያ ፍትሰጤና ኢንስቲትዩት በሄራው የሥራት ምግብ የመረጃ መተንተኛ ማዕከልን ዛሬ ይፋ ያደርጋል እንግዲህ በበኛ ሀገር ደረጃ ኢትዮጵያ 80 በመቶ የሚሆነው የኢትዮጵያ ህዝብ የምግብ ዋስት ነው ያረጋገጠ ነው ነገር ግን የሥራት ምግብ ዋስት ነው ያረጋገጠው የህዝብ ንዛት ከግም ማሻይበት መቀንጨር እንኳን በኢትዮጵያ 40 በመቶ ነው እንግዲህ ከ5 አመት በታች ያሉት ህጻናት የተመጣጣኝ ምግብ ማግኘት አለባቸው ከዚህ አንጻር 40 በመቶ የሚቀነጭሩ ናቸውና ይህ ስርዓተ ምግብ መረጃ መተንተኛ ማዕከል መቋቋሙ በኢትዮጵያ በዚህ ዘርፍ የተሻለ ውጤት ለማምጣት ይረዳናል እንግዲህ ብዙ ጊዜ እንደምንናገረው አቅርቦት ይኖራል ነገር ግን ያንን አቅርቦት በግን እዛብ የመጠቀም ትልቁ ጉዳይ ነው በኒውትሪሽን ሳይንስ አንድ ብርቱካን ላስርሰው ነው ግን በእኛ ሀገር አብዛኛውን ጊዜ አንድ ሰው አንድ ብርቱካን ይበላል ግን አቅርቦቱ ባለፈ ግንዛቤው በጣም ወሳኝ ነው ለማለት ነው እንግዲህ አንድ ብርቱካን ላስርሰው በቂ ከሆነ አቅርቦቱ ያን ያክል አይቸክርም ነበር ለማለት ነውና በዚህ ዘርፍ ብዙ ለውጥ ያመጣል ተብሎ ይተበቃል ሌላው ዛሬው የትንባሆ ቀን ነው በሱ ዘርፍ የምታወሩ ይሆናል ዳካ ዛሬም በዚህ ጉዳይ ላይ ጉባኤ ያካሄዳል ትንባሆ ፍሪ ዴይ የሚል ቀን ነው በዛ ጉዳይ ላይ ተያዩ ምክሮች ትንባሆ ነጻ የሆነ ቀን ነጻ የሆነ ቀን ከማጨስ ነጻ የሆነ ቀን ላይ ውይት ያደርጋል እሱንም የምናدرس ይሆናል ሌላ ወደ ግብርናው ዘርፍ ስንሄድ ደሞ ያለም ይወተት ቀን ነው ዛሬ አንድ ሰው በቀን በተለይ ታዳጊዎች 3 ኩባያ ይወተት ማግኘት አለባቸው ይላል በእኛ ሀገር ግን የቀንድ ከብት በቂ አለ ነገር ግን ይወተት ምርቱ ያኛል አይደለም እንዲያው የውተት ኩባያችንና አንሳ በሚል መሪ ቃል ነው የሚከበረው እና እስኪ በዛ ዘርፍ ያለው ሁኔታም ሪፖርት ይዘን የምንቀርብ ይሆናል የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎችም የመርምር ጉባኤ የሚያካሂድ ይሆናል አምቦ አሰላ ያዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ በተለያየ ዘርፍ የመርምር ያካሂዳሉ እነሱንም ይዘን የምንቀርብ ይሆናል የኢጋዲ ምስትሮች ምክር ቤት ስብሰባ የሚያካሂዳል እሱንም የምናቀርብ ይሆናል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 28 ኛ መደበኛ ጉባኤ ሆነ ያከዳል በተለይም በኢትዮጵያ መንግስትና በሳውዲ አረቢያ ከሰራተኛ አቅርቦት ጋር የነበረ ስምምነት አለ እሱን አዋጅ ተመልክቶ አጥጥቆ ለቋሚ ኮሚቴ የሚመራበትን ወደ ተመልካቾች የምናደርስ ይሆናል ከውጪ ያዝናቸው ጉዳዮች አሉ ከትንባሆ ሳንወጣ አንድ አዛውንት አሉ ደቡብ አፍሪካዊ 174 ነው አመታቸው እድሚያቸው ግን በአለም ጊነስ መመዝገብ ይፈልጋል ሩሪከድ አዛውንቱ ተብለው አሁን ሪከርዶ ያለው 117 እድሜ የኖሩ ናቸው የታያዘው እሳቸው 113 አመታቸው ነው ቀሪያ 3 አመታት ለመዝለቅ ምን ማድረግ አለብ ይስሉ ባለሙያ ማክረዋል እና ባለሙያ የመከራቸው ማጨስ እንዲያቆሙ ማጨስ ካቆሙ ቀሪውን ሪከርድ ይሰብራሉ እና እሳቸው ዛሬ ለማቆም ወስነዋል እና ምናልባት ያው በትንባሆ ላይ ጥሩ መልክ ታዘል መረጃ ነው ይሄ ኖራል ሌላው አለማቀፉ የህፃናት ቀን ነገ ይከበራልና 
በአፍሪካ በርካታ ህጻናት በከፋ ድህነት ውስጥ ይገኛሉ እንደውም ባለም ግማሹ ያለን ህጻናት በከፋ ችግር ውስጥ ይኖራሉ በስደት በጦርነት በዚህ ምክንያት ለህጻናት ሰፊ ትኩረት ለመስጠት ይቀይስ ለመስጠት ይገባል በሚል አንድ ቢቢሲ ያወጣው ማረጃ አለ እሱንም እስኪ አፍሪካ ሁኔታ ይዘን የምንወጣ ይሆናል የሰሜን ኮሪያና የአሜሪካም ጉዳይ አሁንም እንደቀጠለ ነው ከፍተኛ የሰሜን ኮሪያ ባልስተናት ወደ አሜሪካ ገብተዋል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩም ያነጋገሩ ይገኛሉ እንግዲህ በርካታ ከወዱ ሽርብዶች አሉ ወደ ሲንጋፖር ለማምራት ሌላው የከማሌዥ አውሮፕላን ጋር በተያያዘ ይወጣ አንድ መረጃ አለ ሳይኞለት ፍለጋው አቁማል በይፋል አራት አመት ሲቀር የነበረው ኦፕሬሽን ቆሟል ሙሉ በሙሉ ነገር ግን አንድ ወታደራዊ የቻይና መርከ ፍለጋውን አላቆመ ዛሬ አንድ ያወጣው መረጃ ምን ይላል አንድ ከብላክ ቦክሱ ከመረጃው ሳጥን ሲግናል ምልክታ ግንቻለው ይያለ ነው ዛሬ በርቀት በደቡባዊ ነገንዱ ተዛዛ አለ ይሄን ምልክት ከራት አመት በፊት ማግኝቶ እንደነበር ነገር ግን ተጨማሪ መረጃ በማጣቱ እንደሰረዘው አሁን በድጋሚ በማግኘቱ ግን እስከመጨረሻው ፍለጋው እንደሚያጠናክር ገልጿል እነዚህ ተመለከቱ ይዘን ይቀርባል እና መሰግናለ ነው ማረል ጣል መሰግናለ ከጣው መረጃችን የሚሆነው ነው እንግዲህ ሮዛ ትራፊክ ነው ሰሞኑን ምንሰማቸው የትራፊክ አደጋዎች በጣም ብዙ ነበር አው አስከፊም የመምሰል ነገር አላቸው በጣም እንግዲህ በተደጋጋሚ ጊዜ ስለ ትራፊክ አደጋ ይነሳል ነገር ግን አሁንም ለውጦች አሉ ቢባሉ እየተመለሰ ወደ ኋላ የሚሄዱ ነገር አስደንጋጭ ሁኔታዎች የሚመስማቱ ነገር አሁንም ላይ አለ አው በተለይ ከዚህ ከፍጥነት ጋር ተያይዞ በየለቱ በትራፊክ አደጋ ምክንያት የሚመቱ ሰዎች ቁጥር በጣም እየጨመረ ነው ስለዚህ አሽከርካሪዎች ስታሽከረክሩ አስተውላችሁ እንድታሽከረክሩ ያው የተለመደው ምክራችን ነው በዚህ ጉዳይ ላይ የትራፊክ እንቅስቃሴ ምን ይመስላል የሚለውን በአዲስ አበባ ባንዱ አካባቢ ሆነ ሪፖርተራችን ሩት ወርቁ መረጃ ልታደሰን መስመር ላይ አለች ሩት እንደምናደርሽ እስኪ ያለሽበት ቦታንና የትራፊክ እንቅስቃሴውን እንደሚመስል መረጃ አውታርሽ እሺ ደምናደራችሁ ዜና ይስጥልኝ ነብዩና ሮዛ እንግዲህ አሁን የምንገኝ አሁን የምንገኘው ካር አደባባይ ኢንስፔክተር ተብሎ እንዲጠራ ቦታ ላይ ነው ቦታ ላይ ነውና እዚ ቦታ ላይ ያለው የትራፊክ ፍሰት በጣም ብዙ በተለይ ጣዋት ጣዋት አካባቢ ላይ እዚ ቦታ ላይ የሚኖረው የትራፊክ ፍሰት በጣም ብዙና የተጨናነቀ ነው የሚሆነውና ከዚህ ቀደም እዚ ቦታ እንደደረሰን ያናገርነቸው የትራፊክ ፖሊሶች እንደነገሩ ሆና የትራፊክ ፍሰቱ በጣም የተጨናነቀና አስቸጋሪ የሚሆን ነው የሚሆነው አንግዲህ ካራቱ መቅጣጫ ተሽከርካሪዎች ይመጣሉ በተለይ በዚህ በኩል የሚመጣው የትራፊክ ፍሰት ሌላ ማራቂ የለው ሆኖ እዚህ ቦታ ላይ የሚኖረውን የትራፊክ ቅስቀሳ በጣም አስቸጋሪ ያደርጋልና አንዳንድ አሽከርካሪዎችን ማናገራናቸው እንደነገሩ ሆነ ተሽከርካሪዎች ስበራስም ይሆን ለርገ ለግረኛ ቅድሚ ያለ መስጠት በተለይ እዚህ ቦታ ላይ የሚስተዋል ዋነኛ ለትራፊክ ፍሰቱ ትራፊክ ፍሰቱ አስቸጋሪ እንዲሆን የሚያደርገው ዋነኛው ምክንያት ነውና እንግዲህ አሁን በዚህኛ በኩል ለምትመረከቱ በጣም ብዙ የሆነ የየተራ ያሽከርካሪ ፍሰትን ያለውና በተለይ እዚህ ቦታ ላይ ጣዋጥዋት ላይና ማታ ላይ የሥራ ሞጫና መግቢያ ሰዓት ላይ የሚኖረው የትራፊክ ፍሰት በጣም አስቸጋሪና የተጨናነቀ ከመሆኑ የተነሳ በተለይ ለእግረኞች ለመንቀሳቀስ በጣም አስፈሪና አስቸጋሪ ነው የሚሆነው አደጋ የሚፈትትበት አጋጣሚዎች አሉ ብዙ ጊዜ እዚህ ቦታ ላይና እዚህ ቦታ ላይ ያስተናበረ ያለው ከዚህ ቀደም ብለኛ ያናገር ነው የትራፊክ ፖሊስ እንደነገረን ብዙ ቦታ ብዙ ጊዜ እዚህ ቦታ የመሸገሪያ መንገድ ላይ ተሽከርካሪዎችና እግረኞች የሚጋጩበትና አደጋ የሚፈጠርበት አጋጣሚ በጣም ብዙ እንደሆነና እዚህ ቦታ ላይ ያለው እንዲ ካር አዳባይ ተብሎ የሚጠራ ቦታ ላይ ያለው የትራፊክ በጣም አስቸጋሪና በተለይ ይሄ ያለው አዳባይ ሰፊ ከመሆኑ የተነሳ ለተሽከርካሪ የሚኖረው ቦታ ጣባብ ከመሆኑ ጋር በተያያዘ የሚኖረው ያለ ያለው ለአደጋ ይሆነ ለአደጋ ተጋላጭነት በጣም የሰፋ ነው የሚሆነው እና መሰግናለን ሩት ላደረሽን መረጃ ያው ሩት እናነሳችሁ እንግዲህ ከተማች ላይ ትራፊኮች በሌሉበት አካባቢ እንደዚህ አይነት በርካታ ችግሮች ይስተዋላሉ ለማንኛውም የተለመደው የአሽከርካሪዎች በሚወጡበት ሰዓት ተሽከርካሪዎች አሽከርካሪያቸውን ደንነት መርምረው እንደዚሁም ደግሞ ለግረኛ ቅድሚ አየሰጡ ፍጥነታቸውን ተቆጣጥረው እንዲነዱ ምክራችን ልንከሳል ከትራፊክ የጸዳቀን እንድታሳልፉም በጤና ሲስተም ኢትዮጵያ ስም ተመኝተናል ተመልካቾቻችን አሁንም ጤና ሲስተም ኢትዮጵያችን እንደቀጠለ ነው 
ወደ ላርሳ ጉዳያችን እንሻገር ከዚህው አይርቀም ብዙ ግን አንድም ምክንያትም ስለሆነ ጭምር ማለት ነው ለትራፊክ አደጋም አየር ሁኔታ የራስ ይሆነ ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖርዋልና ቀጣይ የምናደርገው በክረምት ወቅት በተለይ ደግሞ ኮዘንድሮ ክረምቱን ፈጠነ መሰለ ግን ቦት ላይ ከባር ዝናብ እየጣለ ነው ዝናብ በሚኖርበት ሰዓት የመኪና ግጭቶች በጣም ነው የሚበዙት ስለዚህ ጥንቃቄው መጨመር አለበት ማለት ነው ያየር ትንባያው መረጃን መከታተልም ለዚህም ጠቃሚ ነው በተለይ የመስተዋት ምጥረጊያ ዋይፐሮች መብራቶች አሁን መስራታቸው መብራቶች መስራታቸው ማረጋገጥ ግድ ይላል ማለት ነው ያየር ትንባያ መረጃችን እንከታተልና ንከስ በተራራ ጫፍ ላይ በሶስት ሺ ኤሌቬሽን ላይ የሚገኝ ሃይቅ ይህ ከተራራ ስር የሚፈልቀው ውሃ ስልጣን ሰው ጋዝነት አለው ውሃው ጣሙ ለክ ከተማ ላይ አምቦሃ ታሽጎ እንደሚሸጣው አይነት ጣም ያለው ውሃ ነው ደወላ በብርድ በሽታ የታየው ሰው ልክ ገላውን የሚያክተው ራሱ ያሽና ሰውን ያጥባል ማለት ነው እንጨት ለመልቀም ቤተክርስቲያን ለመሄድ እንዲሁም ማዶና ማዶ ያሉ ነዋሪዎች ለመጣየቅ ታንኳ መጠቀም ግድ ይላቸዋል ኢትዮጵያ ነጋታ ለላዋ ጃለለኑ ፋኬን
አንድ ሀገር ሊለወጥም ሊያድግም ሊሻሻልም የሚችለው በትክክል ሐሳብን የመግለጽና መረዳት ሲኖር ይሄኛው በጣም ብዙ ወጣቶችን ያነሳሳል ወሬውም ንግግሩም ትኩረት አጥጣጫውንም ይለውጣል የምርምር ሞያዊ እርዳታ የምክር ያስፈልጋል ምክንያቱም ማንኛውም ነገር ከሐሳብ ነው የሚጀምረው ለየት ያለው ሐሳቦች መጥተዋል በጣም ወጣ ያሉ ከባህላችን እና ቻሌንጅ እንዲያደርጉን ፈልጋለሁ ወይ አዲስ ሐሳብ መሆን አለበት እስካሁን ድረስ ማናቀው ወይ ደግሞ በመናቀው ላይ ቫልዩ አድርገው አሻሽለው እሱን ራሱ ኢምፕሩቭ አድርገው የቀረበ መሆን መቻል አለበት ምርጥ አይዲያ አለ ደግሞ ዘአዘር ሳይ ደግሞ በሌላኛው ሳይ ደግሞ ስንሄድ ኖርማል ዴይ ቱ ዴይ በመናው ያልተለየ ነገር ደግሞ አለ የስቱዲዮ ሰዓታችን 2 ሰዓት እንደሆነ ያመለክታል ሮዛ በዚህ ሰዓት የሚቀርበው ደግሞ አጫጭር ዜና ነው መረጃዎችንም ሊያደርሰን አዲስ መኮንን ስቱዲዮ አለ ማድረስ ትችላለህ አመሰግናለሁ ተናስተን ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያን አጫጭር ዜናዎችን ነው ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ተሰናባቹን የኳታር አምባሳደር አብዱላህ አዚዝ ሱልጣንን በብሔራዊ ቤተ መንግስት ተቀበለው አነጋገሩ ዶክተር ሙላቱና ተሰናባቹ አምባሳደር የሁለቱን ሀገራት የሁለቱ የሽ ግንኙነትን ለተናክሮ በሚችሉ ሐሳቦች ዙሪያ ተዋይቷል በውይይቱ ላይም የኳታር ባላብቶች በኢትዮጵያ በኢንቨስትመንት ዘርፍ መሳተፍ በሚችሉባቸው ሁኔታዎች ላይ በትኩረት ለመስራት የሚያስቱ ሐሳቦች መነሳታቸው ተገልጿል ተሰናባቹ የኳታር አምባሳደር አብዱላዚ ሱልጣን በኢትዮጵያ በነበራቸው ቆይታ ደስተኛ መሆናቸውን ገልጿል አምባሳደሩ ለቱ አገራት ከዚህ በፊት የተስማሙባቸው የሁለት የውሽ ስምንቶች ተፈጻሚ እንዲሆኑ የሚያስቱ ስራዎች እንደሚሰሩ የዘገበው ሪፖርተራችን ተመስገን ሽፈራው ነው ኢትዮጵያ ለደቡ ሱዳን ሰላምና መረጋጋት መስፈን አሁንም ጥረቷን አጠናክራ እንደምትከተል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተናገሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የደቡብ ሱዳን ፕሬዝዳንትን ሰልቫ ኬር ማርዴትን በጽፈት ቤታቸው ተቀብለው አነጋግረዋል ሁለቱ መሪዎች በአካባቢያዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ላይ ተዋይተዋል ይፋይ ጉብኝት ለማድረግ ወደ ኢትዮጵያ የመጡት የደቡብ ሱዳን ፕሬዝዳንት ሰልቫ ኬር ማርዴት ከኢትዮጵያ ጋር ያለው ወዳጅነት በሀገራቸው ሰላም እንዲመጣ ኢትዮጵያ አጋርነቷን አጠናክራ እንደተከተል ጠይቀዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በኩላቸው ኢትዮጵያ በመስራቅ አፍሪካ የልማት በየነ መንግስት አጥ ኢጋድ ያላተ ሚና በመጠቀም ተራዳሪ ኃይሎች ወደ ሰላም እንዲመጡ የምታደርገው ጥረ ተማሳደግ ተሰራለሽ ብለዋል ኢትዮጵያ ደቡብ ሱዳን ነጻ ሀገር ሆና ከተመሰረተች ጀምሮ ለሀገሪቱ መረጋጋት ድጋፍዋን ያደረገች ትገኛለች ዘገባው የሪፖርተራችን ሀብታም ወዳባስ ነው የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በፋይናንስ አስተዳደር ዘርፍ የከፋ ችግር ካለባቸው ጥቂት ተቋማት መካከለ አንዱ ነው ሲል በተወካዮች ምክር ቤት የመንግስት ወጭ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አስተዋወቀ ቋሚ ኮሚቴው በዩኒቨርሲቲው የፌደራል ዋና ኦዲተር ባቀረበበት የኦዲት ግኝ ዙሪያ ከዩኒቨርሲቲው አማራሮችና ባለሻ አካላት ጋር ውይይት አድርጓል በዩኒቲ ላይም ዩኒቨርሲቲው እስከ 2008 ዓመት በተደረገ ኦዲት ከተሰበሰበ ሂሳብ ብቻ ከ679 ሚሊዮን ብር በላይ ያልሰበሰበው ዳ እንዳለበት ተገልጿል የግጅ አፈጻጸሙ መመሪያ ሳይከተል ያለ ውድድር የሚፈጸም መሆኑን አረጋግጫለሁ ሲል የፌደራል ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት አስተዋቀዋል ዩኒቨርሲቲው አንጋፋና ለሀገሪቱ ጠቃሚ የምርምር ስራዎች የሚሰሩበት ቢሆንም የፋይናንስ ጥራትን ከማስጠበቅ አንጻር ከፍተኛ ህግ ጥሰት የሚታይበት እንደሆነ ተጠቁሟል በተለይ ግጅን ያለ ውድድር መፈጸም ግስት ከግጅ ስርዓቱ ማግኔት ያለበትን ጥቅም ከማሳጣቱን በላይ የጥራት መጓደልም የታየበት ሆኖም የፋይናንስ ስራ አሰራሩ እንዲጣስ ያደረገውን አካል በሕግ መጠይቅ ይገባል ተብሏል የዩኒቨርሲቲው አላፊዎች በኩላቸው የፋይናንስ አሰራርን በማዘመን ችግሩ ለመፍታት እየሰሩ መሆኑን ገልጸው ቀደም ሲል በኦዲት ግኝት ከመመሪያው ጪ የተፈጸሙ ክፍያዎችን ለማስመለስ እንሰራለን ብለዋል ዘገባው የዝተካዎች ምክር ቤት ኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ዳይሬክቶሬት ነው አሁን በሀገሪቱ የተስተዋለ ያለውን የኃይል መቆራረጥ ችግር ለመፍታት እንዲያግዝ በመከተል ስራ አስፈጻሚ ማረግ በክሎችና በሁለቱ የከተማ አስተዳደሮች የኤሌክትሪክ ኃይል አገልግሎት ቢሮ መቋቋሙ ተገለጸ። ከዚህ ቀደም አዲስ አበባ በነበረው ዋና መስሪያ ቤት ብቻ ይሰራ የነበረው ስራ ያልተማከለና ከፍተኛ የስራ ጫና የነበረበት በመሆኑ በአገልግሎት አሰጣጥ ላይ ያሉት አይ ጫና ሲያሳደር መቆየቱ ተገልጿል። የውሃ መስኖና ኤሌክትሪክ ሚኒስትርና የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ቦርድ በሰጠው መግለጫ አዲስ የተቋቋሙት 11 ቢሮዎች ዋና ሐላፊ ነት ወስደው የጥገናና ሌሎች ስራዎችን ይሰራሉ ተጠርነታቸውም ለክልሉ ረሰ መሳደርና ለዋና ስራ አስፈጻሚ ይሆናል ሪፖርተራችን ዮሐንስ ፍሳ እንደዘገበው በመራብ ሸዋዞን የአጅባት ናይጄሪያ ወረዳ አንዋሪዎች ከዚህ በፊት ሲያነሳቸው የነበሩ የመልካም አሳራ ችግሮች የተፈቱላቸው መሆኑን ተናገሩ 
ነዋሪዎቹ የውሃ የመንገድ የመመራ መንሪያ ቤት ችግር የቀበሌ ቤቶች በባላብቶች መያዛቸው የወጣቶች ስርዓትነትና የመብራት ችግሮች ከዚህ በፊት በዋናነት ያነሳቸው የነበሩ የመልካም አስተዳደር ችግሮች ናቸው አሁን ታዲያ በሁለት ወረዳዎች ባላብቶች ተይዘው የነበሩ የቀበሌ ቤቶች ላቅ መደካሞችና ላካል ጉዳተኞች እንዲሁም በተለያዩ ችግር ውስጥ ላሉ ነዋሪዎች ተሰጥቷል የመራብ ሽዋዞን የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ጽፈት ቤት እንደዘገበው ለመንግስት ሰራተኛና ለመመራንም የቤት መስሪያ ቦታ ተሰጥቷቸዋል የመራብ ሽዋዞን አስተዳዳሪ ያቶ ማሽ ኦላና ህብረተሰቡ የማይነሳቸውን ቀሪ ችግሮች ለመፍታት በየደረጃው ባሉ አመራሮች አማካኝነት በጋራ እየተሰራ ነው ብለዋል ዙምባቤ በፈረንጆቹ ናሴ 30 ምርጫ እንደምታካሄድ አስተዋወቀች ለሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ኢመርሰን መናንጋጋው አንዳሉት ምርጫው ነጻና ፍትሃዊ እንዲሆን ይሰራል ምርጫውን እንዲከታተሉም ዓለም አቀፍ ታዛቢዎች የሚገኙ ይሆናል ናሴ ይደረጋል የተባለው ምርጫ ዙምባቤ በፈረንጆቹ 1980 ነጻነቷን ካገኘች ወዲ ሲካሄድ የመጀመሪያው ነው ተብሏል ዘገባው የሲጂቲኤን ነው በሜሪትራና አካባቢ በሚገኙ ሀገራት ውስጥ የሚገኙ ህፃናት የሰውነት ክብደት መጠን ከፍተኛ ነው ተባለም የዓለም ጤና ደረጃት ያወጣው ሪፖርት እንደሚጠቆመው በአውሮፓ 34 ሀገራት የሚገኙ ህፃናት የሰውነት ክብደት በአሜሪካ ከሚገኙት በጣም ይላቀ ነው በነዚህ በተጠቀሱት የአውሮፓ ሀገራት ከሚገኙት አምስት ወንድ ህፃናት ውስጥ አንዱ ከፍተኛ የሰውነት ክብደት ያለው ሲሆን ባንጻሩ የሴት ህፃናቱ የሰውነት ክብደት ዝቅተኛ መሆኑ ተገለጸው አትክልት ያላቸው ምግቦች አለመመገብ በመተኩ ስኳርና ኃይል ያላቸው ምግቦች ማዘውተርና ያካል ብቃት እንቅስቃስ ያለማድረግ በመክንያትነት ተጠቅሷል ዘገባው የሲኤንኤን ነው ተምካቻችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ለጤና ስትሊንግ ኢትዮጵያ ያዝናቸው አጥር ዜናዎች እነዚህ ናቸው ነብዩና ሮዛ ወደናንተ መልስ እና መሰግናል ሐመሰግናል ወደ ውጭ ርሰ ጉዳያችን እናምራና ናይጄሪያ ላይ ንድረስ ናይጄሪያ በተለያዩ የግል ዘርፉ ላይ በተለይም የጤና አገልግሎትን በግሉም በመንግስት የሚያሉት የጤና አገልግሎቶችን በማሻሻል ረገድ ከፍተኛ ርቀት ያሉ ስራዎችን ያከናወነሽ መሆኑ እየተጠቀሰ ነው የሚገኙ እየተሰሩ ያሉ ስራዎችም ከፈጠራ ስራዎች ጋር እንዲገናኙ በማድረግ ደግሞ የበለጠ የጤና ዘርፉን ለማዘመን ነው እየታቀደ የሚገኘው አዎ በተለይ አሁን የሞባይል አፕሊኬሽን በመጠቀም በአገሪቱ ዋና የመድኃኒት መሸጫ መደብሮችን በቅርበት የሚያገናኝ አንድ ፈጠራም ይፋርጋዋል ይሄንን አገልግሎት የበለጠ የተከላጠፈ ለማድረግ ይሄን በተመለከተ ንጻነት ወርቁ ያዘጋጀችው መረጃ አለ ናይጄሪያዊው የጤና ባለሙያ ዶክተር ኢክፔሜኔቶ በሀገሪቱ ህሙማንና የመድኃኒት መሸጫ መደብሮች መካከለ ያለውን ርቀት ለማጥበብ የሚያስችል ወይላ ሀልዝ የተባለ የሞባይል አፕሊኬሽን ፈጥሯል። ዋነኛ ጥቅሙም ህሙማንና የመድኃኒት መሸጫ መደብሮች ቀጣይነት ያለው ግንኙነት እንዲኖራቸው የሚያደርግ ነው። ህሙማኑ ከዚህ በፊት ይጣቀሙት የነበረውን መድኃኒትና የነበራቸውን የጤና ሁኔታ መዝግቦ የሚያስቀምጣል። ከዚህ በተጨማሪ መድኃኒታቸውን የሚወስዱበትን ሰዓትና መጠን በጽሁፍ መልእክት ያስታውሳቸዋል። ታዲያ ይህን ሁሉ አገልግሎት ህሙማኑ ወደ መዳኒት መስጫ መደብር መሄድ ሳይያስፈልጋቸው ቤታቸው ሆነው አገልግሎቱ ማግኘት ያስችላቸዋል ላለፈው ሁለት አመት ከስድስት ወር ይህ አፕሊኬሽን ገበያ ላይ ውሎ በ10 ሺህዎች የሚቆጠሩ ህሙማን በናይጄሪያ ሲጣቀሙበት ቆይቷል መዳኒቶችን በአግባቡ ተከታተሎ መውሰድ ትልቅ ቦታ ሊሰጠው የሚገባ ጉዳይ ነው በተለይም በሽታው ስር የሰደደ ከሆነ ከዚህ በፊት ከ50 በመቶ በላይ ህሙማን መውሰድ የነበረባቸውን መድኃኒት በአግባቡ የማይወስዱ ነበሩ ይህ የጽሁፍ መልእክት ሲላክላቸው ግን መሻሻልና ሳይተዋል እንደ ስኳርና የልብ በሽታን የመሳሰሉትን ሊፈጥሩ ከሚችሉ የተሳሰበ የጤና ችግር ለመጠበቅ መድኃኒቶችን በአግባቡ መውሰድ ያስፈልጋል በናይጄሪያ 300 የሚጠጉ የመድኃኒት መሸጫ መደብሮች እስካሁን አፕሊኬሽኑን ይጣቀማሉ። በሚቀጥሉት አመታትም ቁጥራቸው እንደሚጨምር ይጣበቃል። ቹኳ ኬሲም አፕሊኬሽኑን ከመጠቀሙት መካከለ አንዱ ነው። እሱ በሚሰራበት ፋርማሲ የህሙማን የጤና ጉዳይ ለማወቅና በመደብሩ ያለውን የመድኃኒት መጠን ካለው ፍላጎት ጋር ለማመጣጣን እንደሚረዳው ይገልጻል። ይህ መምሪያ እንደ ማስተዋሻ የሚጠቅመናል። ለምሳሌ በ15 ቀኑ መዳኒት ለመሸመት የሚመጡ ህሙማን ካሉ እኔ ጋር ያለውን መዳኒት መጠንና ህሙማኑ መጭመጥተውን እንደሚወስዱ ያሳውቀናል ያ ማለት ህሙማኑ በሚመጡበት ጊዜ ሳይግሉ አሉ መዳኒታቸው ተዘጋጅቶ ይጠብቃቸዋል ማለት ነው የሕክምና ባለሙያዎቹ እንደዚህ አይነት አፕሊኬሽኖች መኖራቸው የጤና አገልግሎት አሰጣጥን የተሻለ እንዲሆን እንደሚያደርጉ ያምናሉ። ይሁንና እንደ ናይጄሪያ ያሉ ሀገሮች ላይ 65 በመቶ የሚሆነው የህብረት ሰብ ክፍል ያልተማረ በመሆኑ እንደ አይነት የፈጠራ ውጤቶችን ለመጠቀም እድሉ ዝቅተኛ መሆኑን የዘገበው ሲጂቲኤን ነው። 
የጤና ስትሊንግ ኢትዮጵያ ቢዝነስ መረጃ የሚቀርብበት ሰዓት ላይ ድርሰናል ብናቸው መረጃዎች ላይ ድርሰን እዚህ ስቱዲዮ ተገኝተናል እንደምን አደረክ ጤና ስትሊንግ ጤና ስትሊንግ እንደምን አደረችሁ ሮዛና ነብዩ ሰላም አድርናል ምን ጉዳዮች አሉ ከሀገር ውስጥ እና ከውጪ በርከት ያሉ የሀገር ውስጥ መረጃዎች አሉ ቀዳሚ ምናድርገው ግን ከሰሞኑ ሸራተን አዲስ የአፍሪካ ለማት ባንክ እና ኢትዮጵያ የገንዘብ እና ኢኮኖሚ ተምብር ሚኒስቴር በጋራ ሲያከናውኑት የነበር ጉባኤ ነበር ለሁለት ቀናት የተካሄደ ጉባኤ ነው እንግዲህ በዋናነት ጉባኤ ኢትዮጵያ መንግስት እና የግሉ ዘርፍ በሁለተኛ ቀን ሆኖ ማለት ነው ባጋርነት በተለያዩ ኢንቨስትመንቶች በጋራ መስራት በሚያስችሉባቸው ሁኔታዎች ላይ አሰራር ሊዘረጋ መሆኑን የገንዘብ እና ኢኮኖሚ ተምብር ሚኒስቴር አስተዋቀል ይሄንን ደግሞ አሁን ኢትዮጵያ ያከናውኑቻች ያሉት አብዛኞቹ የመሰረተ ልማት ግንባታዎች በመንግስት ነው የሚከናወኑ የአፍሪካ ለማት ባንክ ደግሞ ከዚህ በኋላ የኢትዮጵያ መንግስት ከግሉ ዘርፍ ጋር ለሚያከናውናቸው የመሰረተ ልማት ግንባታዎች ከ30 ሚሊዮን እስከ 300 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ አድርጋለሁ ብሏል። ከዚህ በፊት ያደረገው የዛሬ አስር አመት አካባቢ ለዳንጎቴ ሲሚንቶ ፋብሪካ ብቻ ነው ድጋፍ አድርጎ የነበረው በግሉ ዘርፍ ላይ አሁን ላይ ግን ይሄንን በኢትዮጵያ ውስጥ ለሚስተማሩ የግል ባላቶች ድጋፍ አድርጋለሁ ብሏል። ጌታቸው ባልቻ ጉባኤው ሲከታተል ነበር እሱን ተከታተልልን መልስ። በኢትዮጵያ አሁን ያለውን የኢኮኖሚ ድገት ቀጣይነት ለማረጋገጥ የግሉን ዘርፍ ተሳትፎ የበለጠ ማሳደግ እንደሚገባ ነው የአፍሪካ ልማት ባንክ ባዘጋጀው የውይይት መድረክ ላይ ተገለጸው በሀገሪቱ እንደ መሰረተ ልማት ባሉ ግንባታዎች የመንግስት ኢንቨስትመንት አሁንም ከፍተኛ መሆኑን የተገለጸው ታዲያ በዚህ ውስጥ የግሉ ዘርፍን የሚያሳትፍ አሰራር ሊተገበር መሆኑን የገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር አስተዋቀዋል ይህንን ማስፈጸም የሚያስችል አዋጅ መዘጋጀቱንና በሚኒስቴሩ የመንግስትና የግል አጋርነት ዳይሬክቶሬት ጄነራል መቋቋሙን የስራ ክፍሉ አስተባባሪ ዶክተር ተሾመ ታፈሰ ይናገራሉ። ከዚህ ቀደም ለዘመናት በመንግስት ሲሰሩ የነበሩ ስራዎችን እንደ መንግስት ሆኖ ለመስራት የሚያስችለውን ኮንትራት ከመንግስት ጋር ከመንግስት ተቋም ጋር መፈራረ መቻል ነው። ባላሀብቱ እንዴት የቢዝነስ አላማውን ያሳካል ፕሮፊት እንዴት ያሳካል እንዴት ያቀበ ይነሳ አንደኛ የሚሰጠው አገልግሎት ከተጠቃሚ ገንዘብ ያስከፍል ከሆነ ለምሳሌ ከአዲስ አበባ አዳማ መንገድ አሁን ይሄ እንደዚህ አይነቶቹ መንገዶች ከተሰሩ በመንገዱ ተጠቃሚ ይሆኑ ሰዎች ከመከፍሉት ክፍያ ትርፍ ትርፉን ያገኛል ያን ትርፍ በስንት አመት ጊዜ ውስጥ ያገኛል የሚለው ኮንትራቱ ውስጥ ይገባል ኢትዮጵያ የግሉ ዘርፍ ለኢኮኖሚ ማደግ ያለውን አስተዋጽኦ በመገንዘብ ለዘርፉ ምቹ ሁኔታዎችን ለመፍጠር ጥረት ያደረገች መሆኑን በአፍሪካ ልማት ባንክ የፋይናንስ አደራዳሪ ዲቪዥን አላፊ መሐመድ ካህዬ ተናግረዋል ባንኩም ፋይናንስ በማቅረብ ለዚህ ድጋፍ እንደሚያደርግ ይገልጹት ፕራይቬት ሴክተር ኢዝ ኦፕኒንግ አፕ देयर አር ሎት ኦፍ ሴክተርስ ዳት አር ቢንግ ኦፕን ቱ ዘ ፕራይቬት ሴክተር ዌር ቶኪንግ አባውት በኢትዮጵያ የግሉ ዘርፍ እያደገ ነው እንደ ኃይል ልማት ያሉትንም መንግስት ለግሉ ዘርፍ ከፍት አድርጓል ለምሳሌ የጂኦተርማል ኃይል ማንሳት ይቻላል የኃይል ልማት ደግሞ የአፍሪካ ልማት ባንክ ትኩረት ከሰጣቸው አምስት ዋና ዋና ዘርፎች አንዱ ነው የቢዝነስ እቅዳቸውን ይዘው ለሚመጡ ባለሀብቶች ባንካችን አስፈላጊውን ብድር ይሰጣል መንግስትና የግሉ ዘርፍ በአጋርነት ለሚያከናውኑቸው ኢንቨስትመንቶች ካለም አቀፍ አበዳሪዎች ገንዘብ ለማግኘት የመተማመኛ ምቹ ኔታ መፍጠር ይገባል ያሉት ደግሞ በአፍሪካ ልማት ባንክ የጥናት ዲፓርትመንት ክፍል ባለመው የሆኑት ዶክተር አበበ ሽመልስ ናቸው ገንዘባቸው በአስተማማኝ ሁኔታ እንደሚመለስ እርግጠኛ ከሆኑ ያንን እድል ሊሰጣቸው የሚችል ቬክል ፋይናንሻል ቬክል ካረግንላቸው የሚያሸጋግር ለምሳሌ ማስተማመኛ የሪስክ ስጋቱን ስጋቱን የሚቀንስበት ሁለተኛ ደግሞ ያ ፕሮጀክት ጋራንቲድ የሚሆንበት እነኚህ እነኚህ ነገሮችን ካገኙ ይመጡና ያዛ ቦታ ላይ ኢንቨስት ያደርጋሉ እነኚህ ፕራይቬት ፈንድ ማለት ነው እዚ ይሄን ደሞ ለማድረግ ኢትዮጵያ ውስጥ የፕራይቬት ፈንድ ማኔጅመንት መኖር አለበት ሁለተኛው ርሰ ጉዳያችን በሀገር ውስጥ በተለይም ከመሰረታዊ ፍጆ ታቃዎች ጋር ታይዞ ከጊዜ ወደ ጊዜ ዋጋዎች በሁሉም በሚባል ደረጃ እየጨመረን የመጣውና አዲስ አበባ ነዋሪዎችን አነጋግረናቸው ነበር ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በተለያዩ አካባቢዎች ላይ መንግስት አልቃሊ ገባለን ይገባል በሚል የሰጡት አስተያየት አለ እሱን ተከትሎ ደግሞ የንግድ ሚኒስቴሩም መላሽ ሰጥቷል ትናንት በኢቲቪ 57 ዘገባችን በቅርሚያ ግን እናስቀድሞ በተለይም ነዋሪዎች የሰጡትን አስተያየት ይሆናል አባዲ ወይና ነው ያጠናቀረው እሱን ተከታተልን መልስ ፍርኖ ሪቄት አሁን ከ14 ብር 22 ብር ነው የገባው ፍርኖ ሪቄት ስንዴውም እንደዛ ይሄ ነገር ለምን እንደሆነ መንግስት እጁን ቢገባ ቢያገባበት ጥሩ ነው ዋጋ ከጊዜ ወደ ጊዜ ይጨምራል ይመጣል እጆታው 
ስለዚህ በተለይ ደግሞ አሁን አታክልት ቤትና ጤፍ ዘይትና ስኳር ላይ ከጊዜ ወደ ጊዜ በጣም ጨምራል በክፍለ ከተማ ወይ እንደሞ ሆኖም ዝቅ ብሎ በወረዳ ክፍለ ከተማ ሆኖም ፍጅወታው በቃን ወደ ቃን እየጨመረ ስለመጣ ይሄ መንግስት ዝቅ ብሎ ቢያይልን ጥሩ ነው ሽንኩርት ብትል በማንኛውም በጤፉ ብትል ባሉም ነገር ያልጨመረብን ነገር የለም ይሄኳ ወነ ሸከረካ አይደለም አንድ ሰው ሁለት ሰው የሚያቀው ሳይሆን ሁሉ ህብረተሰቡ የሚያቀው ነው እና በጣም ኑሮን አልቻልንም እኛ ማንኛውም ነገር ለሰው ልጅ የሚያስፈልጉት ነገሮች ያልጨመረ ነገር የለም ሁሉ ነገር ጨምራል ቀደም እንዳሉት ሩዝ አሁን ባሁን ጊዜ 26 ብር ይላል አንድ ኪሎ ማለት ነው ስለዚህ ሁሉ ነገር በጣም ይጨምራል በጣም የናራ ነው ለተም ማለት ነው አሁን በቅርብ ቀን ራሱ ሽንኩርት 10 ብር ነበር አሁን ገስተን ይወጣ ነው 12 ነበር ነው እና ተቆጣጣሪ የለውም ገበያው ዝም ብሎ የናራ ነው ለተም ማለት ነው ትንሽ የቀነሰ ምን ነው በርበሬ ነው በርበሬ አሁን እንዳጋጣን ገስተን ነበር በርበሬ 110 ብር ነበር በርበሬ ዛሬ 75 ብር ገስተን ይወጣ ነው ማለት ነው እሱ ላይ ትንሽ አንዱ ሲወጣ አንደኛው ደግሞ ይጨመራል በየቀኑ ነው ማለት ነው እና የገበያው ዋጋ በጣም አስቸጋሪ ነው እና ከመናገኘው ገንዘብና የምንገበየው ነገር አልተመጣጠነ በነገራችን ላይ እነዚህ መሰረታዊ ሸቀጦች የሚባሉት በተለይም መንግስት ድጎማ የሚያደርግባቸው ስኳር ዘይትና የስንዴ ዱቄት ዋጋ መጨመር አይቻልም ግን በተለያዩ በከብረ ስራ ማህበራት ተመጣው ዋጋ በተጨምሮባቸው የሚሸጡበትአሉ እሱን ደግሞ ዋና ምክንያቱ አንደኛው የቁጥጥር ማነሱ ደካማ መሆን ያስፈጻሚው አካል ቁጥጥር ዝቅተኛ መሆን ነው በመላ ሀገሪቱ 40 ሚሊሊትር ሊትር በመንግስት ድጎማ የሚደረግለት ማለት ነው በየወሩ ለፍጆታ ይቀርባል እንዲሁም ደግሞ እስከ 650 ሺህ ኩንታል የሚሆን የስንዴ ዱቄት የሚቀርባል ከተወሰነ ጊዜ ጀምሮ ግን ትንሽ መቆራረጦች አጋጥመዋል አሁን ላብነትም በዚህ አካባቢ እንኳን በዚህ ሳምንታት በተለይ ማዳበሪያ ቀድሞ መግባት ስላለበት የንግድ ሚኒስትሩ አቶ መላኩ አለበ ለዚህ ስቲዲዮ ጋር አብዘናቸው በሰጡት ማብራሪያ ቅድሚያ መሰጠት ያለባቸው ዘርፎች ስለነበሩ እነሱ ላይ የሚሰሩ ስራዎች በመኖራቸው መቆራረጡ ተከስቷል ዋና ምክንያቱም ይሄ ነው ብሏል እሳቸው እንግዲህ የሰጡትን አስተያየት ተከታተለ እንመለስ ከዚህ ጋር ታይዞ ያለው ሁለት ችግር ነው አንደኛው ችግር ከአቀርቦት መቆራረጥ ጋር በተያዘ እንደ መንግስት መፍታት ያለብን ችግር አለ ብዙዎቹ ምርቶች ከውጭ የሚመጡ ከመሆናቸው ጋር ታይዞ በወቅቱ ካለ ምድር ባለ ምድረሱ ምክንያት በተወሰነ ደረጃ በዋጋ ላይ በሚፈጠረው ጫና አለ በሌላ በኩል ግን የቀረበውን ምርት ለታለመለት አላማ በትክክል እንዲሰራጭ በመቆጣጠር ረገድ እየተሰራ ያለው ስራ በቂ ባለ መሆኑ ምክንያት መንግስት በድጎማ የሚያቀርባቸው የዳቦ ዱቄትንም ዳቦን ማለት ነው እና ዘይት ላይ የዋጋ መጨመር ችግሮች ይታያሉ አቶ መላኩ እንግዲህ በኢቲቪ 57 ቆይታቸው ችግሩን ለመቅረፍ ጥናት እየተጠና መሆኑና መንግስትም በሄደት በተለይ እንደዚህ መንግስት ድጎማ በሚያደርግባቸው ምርቶች ላይ የሚያጋጥሙ ችግሮች ናቸው በሌሎች ሀገራትም ግን መንግስት ይህንን ጥናት ካጠናቀቀ በኋላ በተለይም ድጎማ ማድረጉን የሚወጣበትን ስርዓት የረጅም ጊዜ መፍቴ ተብሎ የተቀመጠውን ጥናት ያከናወነንም ይገኝ እሱ እንደተጠናቀቀም ወርምጃ ይወሰዳል ብለዋል እሱን ተክታተለን መልስ አቀርቦትን የማሳደግ ስራ ወሳይ ነገር ነው ያቀርቦት ማሳደግ ጉዳይ በሀገር ውስጥ እነዚህ ምርቶች የመሸፈነ ያገር ውስጥ አቀርቦትን የማሳደግ ጉዳይ አንድ መፍቴ ነው የሚሆነው በሌላ መልኩ ግን መንግስት በተጠና መንገድ ከዚህ ስራ መውጣት የሚችልበት ሁኔታ ማየት ተገቢ ነው የሚሆነው ምክንያቱም ብዙ ጊዜ በቁጥጥር የሚሰራጭ ምርቶች እንዲህ አይነት ችግሮች ያጋጥሙታል ስለዚህ በነጻ ገበያ ወይ የሚሰራጭበት መንገድ ማየት አስፈልጊ ነው ነገር ግን የገባንበት መንገድ ተገደነ የገባንበት ስለሆነ ስለወጣም ገበያውን በማይረብሽ መንገድ ለህብረተሰቡ አስተማማኝ አቀርቦት እንዲኖር በሚያስችል መንገድ ነው መውጣት መቻል የሚገባ ከዚያ አኳያ እንደ ንግድ ሚኒስተር ጥናት እየተጠና ነው ጥናቱ እንዴት አድርጉ የነዚህ መሰረታዊ ምርቶች አቀርቦት እየተሻሻለ እንደሚሄድና መንግስት ቀስበቀስ ከዚህ ከዚህ የሚወጣበት ሁኔታ እንደሚኖር ጥናት እየተጠና ነው ጥናቱ ካለቀ በኋላ በሚመለከታቸው አካላት ሲጸድቅ ወደ ተግባር የሚገባ ነው የሚሆነው ስለዚህ አቀርቦቱንና ፍላጎቱን የማመጣጠን እና በገበያው ውስጥ ፍታዊ የሆነ ውድድር እንዲኖር የማድረግ ስራ ነው መፍቴው የሚሆነው ማለት ሌላ ወረሰ ጉዳያችን ከደሮ ወርባታ እና መንኖ ማቀንባበር ጋር የታየዘ ነው የሚሆነው እንግዲህ በዚህ ዘርፍ የተሰማሩ የግሉ ዘርፍ አባላት የውጭ ምንዛሪ ጥረትና ማበረታቻዎች ዓለመኖር ዘርፉ ውጤታማ እንዳይሆን እንቅፋት ፈጥሮብናል ብለዋል የኢትዮጵያ ስጋ ወተትና ኢንደስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት ደግሞ ዘርፉን የበለጠ ለማጠናከር እየሰራው ነው ሚል ነው አስተያየቱን የሰጠው ሀብታሙ ደማ ደባሱ ይሄንን ጉዳይ ተከታተሎታል በነገራችን ላይ በኢትዮጵያ ውስጥ 95% የሚደርሰው ምርት 
በአርሶ አደሩና በአርብቶ አደሩ አካቢ ነው የዶሮ ምርት የሚካሄደው 5% ብቻ ነው በተለያዩ ተቋማት ወይም ደግሞ በፋብሪካዎችም የዶሮ ምርቶችን የማቀርባብ ስራዎች የሚከናወኑትና ኢትዮጵያ ካላት አቅም አንጻር ሲታይ ዶሮ ላይ እየተጠቀምንበት እንዳልሆነም ነው የተለያዩ መረጃዎች የሚጠቁሙት ለምሳሌ በአመት 76 ሺህ ቶን የዶሮ ስጋን ማምረት የመቻል አቅም አለ እሱም ቢሆን አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ግን ማሳካት አልተቻለም እስከ 800 ሺህ ቶን እንቆላልም ከዶሮ ማግኘት ይቻላል እነዚህም ካሉት የተሰጠው ተኩረት አናሳ ከመሆኑ ጋር ታይዙ ውጤታማ መሆን አልቻለም ያን ቢሆን ግን አብታሙ ደባሱ በዚህ ጉዳይ ላይ ተካሄደ ጉባኤ ነበር እሱን ተክታትሎ ያጠናቀረው ዘገባ አለ ወደ እሱን አልፋለን በመንግስትና በግሉ ዘርፍ ከእንሳት አብት የሚገኘውን ገቢ ለማሳደግ ከመረምርና ጥናት ማከላስ ጀምሮ የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ ይገኛሉ። ይሁን እንጂ በተለይ በደሮ ርባታ መንኖ ማቀነባበር ዘርፍ የተሰማሩ የግሉ ዘርፍ አባላት በመርት ሂደቱ የተለያዩ ችግሮች እንደሚገጥማቸው ይናገራሉ። የኢትዮጵያ የንግድና የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤትም ይህን ችግር ለመቅረፍ የሚያስችል የውይት መድረክ አዘጋጅቷል። ቦይይቱ የግሉ ዘርፍ አባላት ለዘርፉ ትኩረት አልተሰጠው ይላሉ። የዚህ ዘርፍ ላይ ትልቁ ችግር ምንድነው? ለዶሮ የሚያስፈልጋቸው ጥሬቃዎች በአገሪቷ በተለያዩ ሁኔታዎች አማካኝነት በበቂ ሁኔታ ያለ ማግኘት ችግር በውጪ ምንዛሪ በእነዚህና በመሳሰሉት ነገሮች የእንቁላል ዋጋን እስከላይ እስከማውጣትና ህብረተሰቡ ላይ ችግር እስኪሆን ድረስ ችግሮች እየፈጠሩ ነው ያለው። ችግሩን ለመቅረፍ አማራጭ ያስራር ዘዴዎችን መተግበር እንደሚገባ በባለሙያዎች ቢነገርም ዘርፉ የሁሉን ሴክተሮች የጋራ ትብብር የሚጠይቅ በመሆኑ የተቀናጀ ጥረት ያስፈልጋል ተብሏል። አሁንም የዶሮ ርባታዎች ሙሉ በሙሉ በግዢ መኖ ላይ ነው የሚተማመኑት መኖአቸው ደግሞ ከእህል ነው የሚሰራው አብዛኛው። እና ከ ተረፈ ምርቶች ያግሮ ኢንደስትሪ ተረፈ ምርቶችን በመጠቀም ነው መንኖ የሚቀነባበረው ከዚህ አንጻር በቂ የሆነ ምርት በቂነቱ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ዋጋውም ተመጣጣኝ ሆኖ ለመንኖ አምራቾች ለመንኖ አቀነባበር ማቀነባበሪያ ፋብሪካዎች መدرس መቻል አለበት መንግስት በተሻለ ውጤታማነት ላይ አተኩሮ ለግሉ ዘርፍ ማደግ እየሰራ ቢሆንም አሁንም የሚቀሩ ስራዎች እንዳሉም ተገልጿል ሁለተኛው በተለይ ባለፈው አመት የቦቆልና ያፍራት የቦቆል በተለይ ለጥመታ ኤክስፖርት ደረጃ ኤክስፖርት ባለበት ደግሞ ኤክስፖርት ዳይተር ከሚሰማ ከዳስ ሚሰማ ነው ስም የቆም በተለይ ነው ማለት ነው። እዚህ ምርት እስኪ ትረፋፋ ድረስ የዶሮ ወለማት እንዲያርኩና የቦቆልና ያፍራት አተር ምርቶችን ኤክስፖርት ባይደረግና ወደ አርሳት ወንድ ልጅ ቢቀየር ይችላል ዋናነት ስጋው ሊቀየር ይችላል ድሮን ሊቀየር ይችላል ወፍቱ ሊቀየር ይችላል ወንድ ማሳይ ተሰራስ ወይስ ወንድ ማሳይ ተቆጥሮ ተታለም በአጠቃላይ ቦታት ለማት ዶሮ ርባታና መኖ ማቀነባበር ዘርፍ የተሰማሩ የግሉ ዘርፍ የሚያጋጥማቸውን ችግሮች ለመቅረፍ ከዚህ የበለጠ መስራት እንደሚገባ በውይት መረኩ ተገልጿል ከሀገር ውስጥ የቢዝነስ መረጃችን ወደ ውጭ መረጃዎች ነው እናልፈው እንግዲህ 14 የምስራቅ እና ደቡብ አፍሪካ ሀገራት የመጣባበቂያ ገንዘባቸውን በቻይናው ዩአን ለማድረግ ምክክር ያደረጉ ነው የሚገኙት ዚምባብዌ ሃራሪ ላይ ነው ምክክር ያደረጉ ነው የሚገኙት እንግዲህ በተለይ ያለ ማቀፉ የገንዘብ ተቋም አይኤምኤፍ በ2016 ላይ በቻይና የመገበያ ገንዘብ ዩአን ሀገራት የመጣባበቂያ ገንዘባቸውን እንዲያስቀምጡ ፍንጭ አረንጓዴ መብራት ሰጥቶ ነበር አሁን ላይ በ2017 የወጣ ሪፖርት የሚያመለክተው ከ1.1 በመቶ አይዘልም አሁን ላይ ግን በተለይ ደግሞ በአፍሪካ ሀገር ላይ የቻይና ኢንቨስትመንት ያደገ መምጣት ባለማቀፉ ንግድ ላይ ቻይና ያላት አቅምና እንዲሁም ደግሞ በመጣባበቂያ ገንዘብ ካለማቀፉ የገንዘብ ተቋም ጋር ተያይዞ ወደ 3.1 ትሪሊዮን ዶላር የመጣባበቂያ ገንዘብ ያላት ሀገር ከመሆኑ ጋር የመጣኔ ሀብቱንም በአለም አቀፍ ደረጃ ካሜሪካ ቀጥሎ ሁለተኛ ደረጃ ላይ መቀመጧ ሀገራት ወደዚህ እንዲያማትሩ ያደረጋቸው ነው የሚገኙ የሚበደሩት ብድር በዶላር ነው ግን ደግሞ በተለይ ከቻይና የሚያገኙት ድጋፍ ማለት ነው መልሰው በዶላር መክፈል ይተበቀባቸዋል ይሄንን ለማስቀረጥ አሁን እነዚህ 17 ብሔራዊ ባንኮችና ገዢዎች የፋይናንስ ሐላፊዎች ውይይት ያደረጉ ነው የሚገኙት ይሄ የራሱ የሆነ ጥቅም አለው በተለይም የዶላርን አሁን እየተዳከመ ከመምጣት ጋር ታይዙ በተለይም ቻይና ለአፍሪካ ሀገራት የምሰጠው ድጋፍ መጠንከሩን ያሳያል ተብሎ ተቀምጧል ሲኤንቢሲ በ2017 ባወጣው ሪፖርት ምክንያቶችንም አስቀምጧል በተለይ ዩአን ያደገ የመጣበት አንደኛው የዶላር ዋጋ ያሽቆለቆለ መምጣት ሁለተኛው ደግሞ የቻይና መጣና ሀብት በከፍተኛ አፍጥነት ማድረግ ሶስተኛው የአውሮፓ ሀገራትም ለዶላር እየሰጡት ያለው ዋጋ 
ዋጋ የቀነሰ መምጣት ሀገራት ፊታቸውን ወደዚህ እንዲያዞሩ አድርጓቸዋል ነው ይለው ነገር ግን አሁን 2017 ላይ 6.9 ትሪሊዮን ዶላር በአለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም በመጠባበቂያነት የተቀመጠ ማለት ነው በአሜሪካ ዶላር ነው የተቀመጠ ከዚህ ውስጥ የቻይና ድርሻ ቀደም ሲል እንደገለጽኩት 1.1 በመቶ ብቻ ነው ረጅም ግዚያትን የሚፈጅ ቢሆንም በቅርቡ ከናይጄሪያ ጋርም ቻይናና ናይጄሪያ በዩዋንና በኒያራ ለመገበያየት ወደ 2.4 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር የማለት ደግሞ ወደ ቻይና ገንዘብ ስንመነዘረው 15 ቢሊዮን ዩዋን አካይ ማለት ነው ስምምነት ማድረጋቸው በተለይ ቻይና ገንዘብ በአፍሪካ ሀገራት ተፈላጊነቱ ወይም ደግሞ በጋራ ለመጠቀም ያለውን ሂደት የሚያሳይ ነው የሚሆነው ወደ ሁለተኛው የውጭ ርሰ ጉዳያችን ንለፍ ታንዛኒያ ከአፍሪካ 10 ግዙፍ በመጣናያብት ያስመዘገቡ ሀገራት መካከል አንዷ መሆኗን ዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋማይ የማይፋስታውቋል እንግዲህ ሀገሪቱ በተለይም ለመሰረተ ልማት ዘርጋታ የሰጠችው ትኩረት እንዱም ደግሞ ሙስና በመከላከል ረገድ ያስመዘገበችው ስራ ለመጣናያብቷ ማድረግ ከፍተኛውን አስተዋጽኦ አበርክቷል ብሏል በ2018 እንግዲህ ታንዛኒያ በ6.8 በመቶ መጣናያብቷ ያድጋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው ስጅቴን ዘግቦታል አባዲ ወይና እንደሚከተለው ያቀርባል ያሳየችው ባለው ፈጣን ኢኮኖሚ አድርገት ያለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም IMF ከአፍሪካ ፈጣን ኢኮኖሚ ካስመዘገቡ 10 ሀገራት መካከል አንዱ አድርጓታል ሀገሪቱ 56 ቢሊዮን ዶላር አመት አየ ገንዘብ መጣናስ መዝገባለች ይሁን እንጂ የታንዛኒያ ኢኮኖሚ አሁንም ፈተናዎች እንዳሉት ነው በሀገሪቱ የIMF ተቋም ተወካይ የሆኑት በሐስዋር ኮሃፓዳ የሚናገሩት በአጠቃላይ የሀገሪቱ እድገት በጥሩ ደረጃ የሚቀመጥ ነው የቢዝነስ አድማሱን ማስፋትና የፋይናንስ ማከላትን ማጠናከር ላይ ግን ብዙ መሰራት ያለበት ጉዳይ ነው በታንዛኒያ በቅርቡ ይታየው የመሰረተ ልማት ዝርጋታ መሻሻል የሙስና መቀነስና የኢንዱስትሪ ፖሊሲ መጠናከር ለተመዘገበው እድገት ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክቷል ነገር ግን ዝቅተኛ የሆነ የበጀት አጠቃቀምና የተወሳሰበ የመንግስት አስተራር አሁንም እድገቱን እየተፈታተኑት ነው በአሳሮቹ ላይ ለውጥ መደረግ አለበት ፈጣን የሆነ የግብራ አከፋፈል ስርዓት ቢዘረጋ ሀገሪቱን አትመጠቀመው ህግና ደንቦቹም ቀላል መሆን ይኖርባቸዋል ዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋም IMF እንደሚለው በታንዛኒያ የደህንነት መጠኑን ለመቀነስ ለወጣቶች የሥራ ፈጠራ ትኩረት ሊሰጥ ይገባል ምክንያቱም አሁንም በሀገሪቱ የሥራ አጥ ቁጥር ከፍተኛ ነው አሁን ላይ ገንዘብ የለም ሃያ ዶላር ማግኔት ከባር ነው የፋይናንስ ሴክተሩን በማጠናከር በሀገሪቱ የንግድ እንቅስቃሴውን የበለጠ ማድረግ እንደሚገባ የዘርፉ ባለሙያ ራፋኤል ኦንጋልጌ ይገልጻሉ አክሰስ ቱ ፋይናንሲንግ that can also help and i think የተለያዩ ተቋማት ፋይናንስ እንዲያገኙ በማመቻቸት የኢኮኖሚ ድገቱን ከፍ ማድረግ ይቻላል በተለይም የንግድ ተቋማት በሙሉ አቅማቸው መንቀሳቀስ እንዲችሉ የፋይናንስ ተቋማት አቅርቦት ማደጋ አለበት በሀገሪቱ ከቅርብ አመታት ወዲህ ትኩረት የተሰጣቸው የማዕድን የቱሪዝምና የብረታ ብረት ዘርፍም ለእድገቱ አስተዋጽኦ አላቸው ይሁን እንጂ IMF በፋይናንስ አስተራር ላይ ያለው ያስጠናከረ ፖሊሲን የሀገሪቱ መንግስት በመቀየር ለእድገቱ መፋጠን ሊሰራ ይገባል ብለዋል ዘገባው የሲጂቲኤን ነው እንግዲህ ለሰዓቱ የነበረን የቢዝነስ መረጃዎቻችን ይሄንን ይመስሉ ነበር አራት ሰዓት ላይ በድጋሚ ከተመረካቻችን ጋር የምንገናኝ ነው እና መሰግናለን ማለት ነው እኔም ማመሰግናለሁ ወደ ሌላው ወረሰ ጉዳያችን ስናልፍ ከአየር ንብረት ወይም ከአየር ብክለት ጋር የሚገናኝ ርሰ ጉዳይ ነው ወዛ እንደምታወቀው በከተሞች አሉ በተለይ ያረጁ ተሽከርካሪዎች ለአየር ብክለት በጣም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ነው የሚያበረክቱት ፈረንሳይም እንግዲህ ይሄንን ለመቀነስ በ24 በናፍጣ የሚሰሩ ተሽከርካሪዎችን ሙሉ በሙሉ ከጎዳናዎቹ እንደምታስጣው እንደምታስወጣ እየገለጸሽ ነው አዎ እንግዲህ ሀገራት የተለያዩ በተለይም የአየር ብክለትን ለመከላከል የተለያዩ ፖሊሲዎችን አውጥተው እየተገበሩ ነው የሚገኙት ያሁኑ የፈረንሳይ ውሳኔ ግን የፓሪስ ከተማ ነዋሪዎች በተለያየ መልኩ አስተያየቶቻቸውን እንዲሰነዝሩ ያደረገ ነው የሚገኘው ይሄንን በተመለከተ ደግሞ ባልደረባችን እንደምስ መክረው በዚህ መልኩ አንድ ዘገባ ዘጋጅቷል የፈረንሳይ መድና ፓሪስን በርካቶች በስነ ጥበብና በኪነ ህንፃ ስራዎቹ ያወድሷታል ሌሎች ደግሞ ፓሪስን ከፍተኛ የትራፊክ መጨናነቅና የአየር ብክለትም የሚስተዋባት ከተማናት ሲሉ ይወቅሷታል ይህንኑ መነሻ በማድረግም የፓሪስ ከተማ አስተዳዳሪዎች በከተማው ያረጁ መኪኖች በስራ ቀናት እንዳይንቀሳቀሱ አግደዋል በናፍጣ የሚጓዙ ተሽከርካሪዎች ደግሞ በአውሮፓያኑ 2024 ከፓሪስ ጎዳና ሙሉ በሙሉ ይወጣሉ ተብሏል የፓሪስ አስተዳዳሪዎችም የከተማው አንዋሪዎች የህዝብ ትራንስፖርትን ጨምሮ ሌሎች መኪኖችን በጋራ እንዲጠቀሙ እያደረጉ ነው ተብሏል ቢቢሲ ያነጋገራቸው የፓሪስ ከተማ አንዋሪዎችም 
በጉዳዩ ዙሪያ የተለያዩ አስተያይቶችን እየሰጡ ይገኛሉ። ሁላችንም በህዝብ ትራንስፖርት መጠቀም እንችላለን። የግል መኪኖች ባይኖሩም ችግር የለው። ሳይክል መጠቀም የተባለው ቦሬ ደረጃ ጥሩ ነው። በተግባር ግን ማንንም ለአደጋ የማያጋለጥ መሆኑ መረጋጋት አለበት። ሁሉም ብክለትን መቀነስ ይፈልጋል ይግን እየተሰራ ያለው ገንዘብን ለመሰብሰብ ነው እቅዱ የረጅም ጊዜ ነው ምናልባት አሁን ባይመስልንም ከ10 አመታት በኋላ ግን ጥሩ ነው ማለታችን አይቀርም የፈረንሳይ ብሔራዊ ጤና ኤጀንሲ በአውሮፓውያን 2016 ባደረገው ጥናት በሀገሪቱ ባየር ብክለት ምክንያት 48000 ሰዎች በየአመቱ ለህልፈት ይዳረጋሉ ተብሏል የችግሩ ዋነኛ ተጠቂ የሆነችው የፓሪስ ከተማ በጎዳናዋ የሚንቀሳቀሱ መኪኖችን ወደ አየር በሚለቁት የተቃጠለ ጭስ መጠን ደረጃ መስጠት ጀምራለች ከተማዋ እስካሁን ባደረገችው እንቅስቃሴም ከአውሮፓውያኑ 1997 በፊት የተመረቱ ሁሉም አይነት ተሽከርካሪዎች ከሰኞ ስካርብ በስራ ሰዓት እንዳይንቀሳቀሱ አክዳለች በአውሮፓውያኑ ከ2001 በፊት የተሰሩ በናፍጣ የሚጓዙ ተሽከርካሪዎችም አሁን በፓሪስ ጎዳና እንዳይሽከረከሩ እገዳ ተጥሎባቸዋል ፓሪስ በይደትም በአውሮፓውያኑ 2024 ሁሉንም በናፍጣ የሚሰሩ ተሽከርካሪዎች ከጎዳናዋ ታስወጣለችም ተብሏል ምንም እንኳን ፓሪስ ላየር ብክለት የሚዳርጉ ተሽከርካሪዎችን በመተው ሌሎች አማራጮችን ለሚጠቀሙ ነዋሪዎች የማበረታቻ ገንዘብ ጭምር እየሰጠች ቢሆንም ከተማዋ እየወሰደችው ያለው ምርጫ ግን አሽከርካሪዎችን ጨምሮ አንድ አንድ ፖለቲከኞችም እየተቃወሙት ነው ተብሏል የጤና ስልኝ ኢትዮጵያ ስፖርት መረጃዎች የሚቀርቡበት ሰዓት ላይ ድርሰናል በረከት መረጃዎቹን ሊያደርሰን እዚህ ስቱዲዮ ተገኝቷል ለጤና ስልኝ በረከት ጤና ስልኝ ሮዛና ነባ ዲሰናል ለተበልካችሁታችን እንግዲህ ስፖርት መረጃዎችን ማድረስ ይችላል አመሰግናለሁ ወደ ቀዳሚ መርጃ አልፋለሁ የኢትዮጵያ ወጣቶችና ስፖርት አካዳሚ አምስተኛውን ሀገር አቀፍ የስፖርት ሳይንስ ጥናትና ጉባኤ በወጣቶችና ስፖርት አካዳሚ አዳራሽ ማከሄዱን ጀምሯል ከግንቡ 21 እስከ 23 በሚቆየው የተለያዩ ጥናታይ ጽሁፎች ቀርበ ውይይት እየተደረገባቸው የሚገኛል ከስፖርታይ ጽሁፎቹ መካከል በስፖርታይ ጫዋነት እንዲሁም በአሰልጣጥን ስርዓት ዙሪያ 20 ጥናታዊ ጽሁፎች ይቀርባሉ ተብሏል በጉባኤው ላይ የተለያዩ የመንግስትና የግል አካላት ተገኝተውም ጽሁፉን ተከታትሏል የኢትዮጵያ የወጣቶችና ስፖርት አካዳሚ ዳይሬክተር አቶ አንበሰው ነው በጥናታዊ ጽሁፉ ዙሪያ የተደረገው ሲምፖዚየም በሀገሪቱ ያለውን የስፖርት እንቅስቃሴ እንደሚያሳድግ ተናግሯል። ያገኘው መልካም ነገር ጥብቆ ለመሄድ ቴክኖሎጂ ለመጠቀም ውጤታ ማለምን ጥናትና ምርምር አስፈላጊ ነው። ስለዚህ ይሄ ተቋም ሲቋቋም በተሰጡት ተልኮዎች ውስጥ አንዱ የዘርፉን መስረታዊ ችግር መፍታት የሚያስችሉ ጥናትና ምርምሮች ማርኬት ስለሆነ ያው እንግዲህ ዛሬ አምስተኛ አመቱ ነው አሁን ይሄ ተቋም ከተቋቋመ አምስት የጥናትና ምርምር ሲምፖዚየሞችን አካሄዷል ያሰሩ አካላቶች አሁን በዚህ አጋጣሚ የተጠኑ ጥናቶችን ወስደው ክለቦች አራታቸው አመራር አላቸው አደረጃጀት አላቸው ደጋፊዎቻቸው ላይ ፌደሬሽኖች ስፖርተኞቻቸው ላይ አመራሮቻቸው ጋር ወዘተ ተርፋ በራሳቸው የስልጣን ተዋረድ መስራት መቻል አለባቸው ሰዎች የሚያቀርቡት ነገር እኛ ወስደው ወደ ተግባር ከመለወጥ አቋያ ያለው ነገር ትልቅ ተቀመጣ አለው በተለይ አሁን ዘንድሮ ላይ ባለፈው ማዳማ ላይም ሲገለጽ የነበረው ከዚህ ከስፖርታዊ ጫዋነ ዙሪያ ላይ ዋናው አጀንዳ ነበር እንግዲህ ያው እንዳስተዳደረም ስፖርት ወደ ፖለቲካ የመቀያየር ጉዳዮችም ስለነበሩ ከዚህ አንጻር ይሄ ትልቅ ተቋም እንደ ሀገር ደግሞ የሀገር ገጽታን ከመገንባት አቋያ አሳሳቢነቱን ደረጃ አይቶት በመሁራኖች እንዲዘጋጅ ተደርጓል ይሄ ደግሞ ሊበረታታ የሚገባ ነገር ነው እኛ ደግሞ ምንድናቸው ከተስ መንሲኦች ውስጥ ምንድናቸው የሚለው አንደኛ ከተጫዋች ሁለተኛ ደግሞ ከዳኝነት አንጻር ሶስተኛ ደግሞ ከደጋፊ አንጻር ያስቀመጡት ነገሮች አሉ በሳምንቱ መጨረሻ ቀናት ሊከናወኑ የነበሩ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የ25ኛ ሳምንት ጨዋታዎች ወደ ማክሲሞ ተሽጋግሯል። ግንቡ 26 በአፋር ክልል ሳማራ ከተማ በሚከደው የግር ኳስ ፌዴሬሽን ምርጫ ምክንያት በተራዘሙት ጨዋታዎች መሰረት ማክሲሞ ሁሉም ማራግብሮች ሲከናወኑ 9 ሰዓት ላይ 6 ይደረጋሉ። ድሬዳዋ ከተማ ከመቀለ ከተማ ሐዋሳ ከተማ ከሲዳማ ቡና አዳማ ከኢትዮ ኤሌክትሪክ ወላይ ታዲቻ ከኢትዮጵያ ቡና ወልዲያ ከወልዋሎ እንደዚሁም ጅማባጅፋር ከቅዱስ ጊዮርጊስ ይገናኙ 11 ከ30 ላይ በአዲስ አበባ ስቴዲየም 
ከቤትና 40 ምንጭ ከተማ ይጫወታሉ። በጎንደር ወቅት ያየሩ ኔታ ምክንያት ደግሞ የፋሲል ከነማ ነይ መከላከያ ጨዋታ ረፋዳ ራስአት ላይ ይደረጋል። ሊጉን መከላ ከተማ ባርቦለት ነጥብ ሲመረው ጂማ ባጅፋር እንዲሁም ቅዱስ ጊዮርጊስ በግብ ክፍያ ተብላልጠው በአርባንድ መከለ ከተማ ባርቦለ ሲመረጅ ማባጅፋርና ቅዱስ ጊዮርጊስ ባርባ አንድ ተከታዩን ደረጃ ይዟል ኢቶ ኤሌክትሪክ ወልዋሎና ወልዲያ ደግሞ ወራጅ ከተማ ውስጥ የሚገኙ ክለቦች ናቸው የኢትዮጵያ ቼዝ ፌዴሬሽን የመጀመሪያውን የክለቦች ቻምፒዮን ውድድር በኢትዮጵያ ወጣቶችና ስፖርት አካዳሚ ያካሄደ ነው ከግንቦ 21 እስከ 26 በሚቆየው የመጀመሪያ ሻምፒዮና የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ካሳተፋቸው አዲስ ቼዝ አቦኪዳ ቼዝ አፍሪካን ቤዛና ቴራስ ቼዝ ክለቦች ውጪ ክልሎች በሻምፒዮናው እንዳልተሳተፉ ተውቋል የኢትዮጵያ ቼዝ ስፖርት ለማሳደግ ፌዴሬሽኑ ለክልሎች ስልጣና ከመስጠት ጀምሮ ለስፖርቱ የሚያስፈልጉ የተለያዩ ቁሳቁሶችን ድጋፍ ያደረገ ቢሆንም የሚጠበቀባቸውን በማድረግ በስፖርቱ ንቁት ሳትፎ እያደረጉ እንዳሉንም ተገልጿል በኢትዮጵያ ቼዝ ስፖርት ውድድር ላይ ክልሎች ያላቸውን ሳትፎ በመላው የኢትዮጵያ ጨዋታዎች ላይ ብቻ የተገደበ እንደሆነ ይገለጹት የፌዴሬሽኑ ጽፈት ቤት ኃላፊያ ተወሳይ ፈበላይ ነክ ክለቦችን በማቋቋም በሻምፒዮና ውድድር ላይ አለመሳተፋቸው ለስፖርቱ ትኩረት ሰጥተው እንዳልሰሩ ማሳያ ነው ሲሉ ተናግሯል ከውጭ ምጮች ወደ አገኛቸው ስፖርት አይዜኖች አለፉ። በተለያዩ አጋት እየተከናወኑ በሚገኙ የወዳጅነት ጨዋታዎች የ2018 የዓለም ዋንጫ አዘጋጆዋ ሩሲያ ሽንፈትን አስተናግዳለች። ወደ ሩቅ መስራቅ ያቀናው የጋና ቤራይው ድን ደግሞ በድል ተመልሷል። ስመኝ ይርዳው። ሁለት ሳምንት ለቀረው የዓለም ዋንጫ ዝግጅትና የሀገራት የወቅት ያቋም መለኪያ በሆነ የወዳጅነት ጨዋታዎች ራስ ወይም ተስተናግደውን ውድድር ሳውዲ አረቢያን በመቅጠም የምትከፍተው ራሻ ትላንት ቦዳጅነት ጨዋታ በኦስትሪያ አንድ ለባዶ ትሽንፋለች ቬና ላይ በቲቪ ሊትሮል ስቴዲየም በተደረገው ጨዋታ የኦስትሪያን ብቻኛ ገብ ያስቆጠረው አሌክሳንድሮ ሺዮፍ ነው አርናውቶቪች ኖ ስትራፎይ ሳፒርኒካ አርናውቶቪች ቦዱዳር ይ 1-0 በመጨረሻው ምድብ 8 ከኮሎምቢያ ፖላንድና ሴኔጋል ጋር የተደለደለችው ጃፓን በኒሳን ስቴዲየም ጋናን አስተናግዳ ሁለት ለባዶ ትሽንፋለች ጋና የመጀመሪያውን 45 ገና በስምንተኛው ደቂቃ ቶማስ ፓሬቲ ከርቀት ባስቆጥራት ግብ መምራት ስትጀምር ከረፍተ መልስ ሁለተኛውን ግብ ኢማኑኤል ቦዋቲንግ በፍጹም ግጣት መታስቆጥሯል ኢስቶኒያ ሊቲኒያን ሁለት ለባዶ ስታሸነፍ አፍሪካኖቹ ማላዊና ቦትስዋና ባንዳቻው ጤት ጨዋታቸውን ባለመሸናነፍ አጠናቀዋል ማከላ አፍሪካ ሪፐብሊክ እና ዩጋንዳ ደግሞ ያለ ግብ አቻ ተለይቷል ፔሩ ስኮትላንድን ሁለት ለባዶ ስታሸነፍ ፓናማ ከሰሜን አየርላንድ ያለ ግብ አቻው ጤት ነው ጨዋታቸውን ያጠናቀቁት ከትላንት በስቲያ ናይጄሪያ ክሮሻና አይስላንድ በሚገኙበት ምድብ አራት ያለችው አርጀንቲና ሄቲን አራት ለባዶ በሆነ ሰፊ ውጤት ስትሸኛት ሊዮኔል ሜሲ ሃትሪክ ሰርቷል ሁለቱን በጨዋታ አንዷን በፍጹም ቁጣት ምት ነው ያስቆጠረው ቀሪዋን ግብ ደግሞ አጉዌሮ አስመዝግቧል የ2018 የሩሲያ ዓለም ዋንጫ ሊጀመር ዛሬ 14 ቀናት ብቻ ቀርቶታል ካለም ዋንጫ ተውስታ ማደራችን ደግሞ 2006ቱ ዓለም ዋንጫ ፍጻሜ ፈረንሳይ ከጣሊያን ያደረጉትን ጨዋታ እንደምከተሉ ተመልክተናል የጀርመን ዓለም ዋንጫ ለ1998 የመድረኩ ሻምፒዮን ፈረንሳይ ከጃፓን ኮሪያው ድግስ በኋላ መልካም ነገርን ይዞ ብቅ ብሏል በዚህ ነድን ዚዳና ቴሪዮን ሪምር ጻቋም የታገዙት ፈረንሳይያን ሃያላኖ ስፔን ብራዚልና ፖርቹጋልን አሸነፈው ከጣሊያን ጋር ላገናኛቸው የፍጻሜ ፍልሚያ ሲያልፉም ካለፈው ዓለም ዋንጫ ሰተት በጅጉ መማራቸውን አስመስክረዋል አውስትራሊያም ዩክሬንና አዘጋጁአ ጀርመንን በመርታት ከጊዚያት በኋላ ለፍጻሜ በቃቹ ጣሊያንም ከ69000 ተምርካች ፊት በኦሎምፒያ ስታዲየም ፍጻሜ ፈረንሳይን ስትገጠም ከተመዘገበው ውጤት በላይ የዚነድን ዚዳና ማርኮ ማቴራዚ ድራማ አሁንም በግር ኳስ አፍቃሪው ይታወሳል ከክለብ እስከ ቤራይ ውድን ሁሉንም አይነት በመድረኩ የሚገኙ አንጮችን ያሳከው ዚነድን ዚዳን ገና በሰባተኛው ደቂቃ በፍጹም ቁጣት መጥ ፈረንሳይን ቀዳሚ ማድረጉ ጨዋታውን ከጀማሮ ደማቅ አድርጎታል ማርኮ ማቴራዚ ግን ከ12 ደቂቃዎች በኋላ ጣሊያንን አቻድርጓል
ጨዋታው በዚያቸው ጥይት እስከ ጨማሪ ደቆች ሲጓዝ የፕላኔቱን ታላቅ ዋንጫ ለማግኘት የሚደረገው ሽኩቻና ፍክክርም ቀጥሏል ሊጠናቀቀ 10 ደቆች ሲቀሩትም ጭምቱ ዚነዲን ዚዳን ከማርኮ ማቴራዚ ጋር ጤና ማያሉን ንግግርን ያደርጋል ቲሸርቱን ከፈለከው ከጨዋታው በኋላ ሰጣለው እትህ ሴተኛ ዳርዋ ብትሆን መርጣለው ማርኮ ማቴራዚ ዚዳን ላይ ይቃላት ጦርነቱን ከፍቷል በትርጋጋሚ እሱ ለመስማት ሞከርኩ አንድ አንድ ይቃላት ከምንም በላይ ስነልቦና ይጎዳሉ ለሶስተኛ ጊዜ ሲናገረን ግን አልቻልኩም የመልካም ሰብና ባለቤቱ ዚነዲን ዚዳን እየተከተለ ይዘለፈው ማርኮ ማቴራዚ በቴስታ ደረቱን መጥቶ መሬት ላይ ደባለቀው ሜዳሌ ሞነ ከመዳው ውጪ ላለው ተመልካች ይሄን ማመን ይከብዳል ዚዙ በግርኳስ ዘመኑ 11ኛ ሰዓት ለሀገሩ በሚያስፈልግበት ዮንጫ ጨዋታ በቂ ካርት ሰናበተም በጨዋታው ፈረንሳይ ዳቪድ ትሪስጌት በሳቱ የመለያ ምትዋ ጋር ከፍላም ጣሊያን ያለማው አንጮራ ነሳች የዚነዲን ዚዳን ያማሬ ግርኳስ ይሁትም ፍጻሜው ደስ በማይሉ መጥተናቀቀ ጉዳዩ የመገናኛ ብዙን ትክረት ሆኖ ግን ለረጅም ጊዜ ዘልቋል እሱን ይቀርታ ብለው ለራስ የሚሰጠው ክብር ዝቅ ይልብኛል ዚነዲን ዚዳን ማቴራዚ በተና ግራቾ ቃላት እጅግ መቀየሙን ይፋስ ያደርግ ብሌቸር ይዞት ይወጣው ሐሳብ ነበር ያ ሞኖ ግን ዚዙ ለቡድን አጋሮቹና ለመላው አርናቂዎቹ ይቅርታን ጠይቋል አሁን ዚነዲን ዚዳን ከሪያል ማድሪድ ጋር በትጫዋችነት ዘመኑ ያሳከውን ክብር በአስልጣኝነትም ቀጥሎበት ተከታታይ 3 የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ዋንጮችን ካፋ አድርጓል ማርኮ ማቴራዚም በእንድ ሱፐር ሊግ የማሰልጣን ስራ ላይ ተሰማርቷል ይከወና ሁለት ያለም ዋንጫና 12 አመት አታልፏል አሁንም ግን ያ ያልተጠበቀ ክስተት በግር ሶዳጆች ሁሉ ህሊና ይታወሳል በሮናልድ ጋሮስ የፍሬንች ኦፕን የሜዳ ቴኒስ ሻምፒዮና ሮማኖ የቷ ሳይሞና ሃሌፕ ወደ ሁለተኛው ዙር አልፋለች የወቅቱ ያለም ቁጥር አንዷ ሃሌፕ በመጀመሪያው ዙር ጨዋታ አሜሪካዊቷን አሊሳንን 2 ለ6 6 ለ1 እና 6 ለ1 በድምር ውጤት 2 ለ1 በመርታት ነው ለሁለተኛው ዙር ያለፈችው የአውስትራሊያ ኦፕን ሻምፒዮና ካሮሊና እንደዚሁም ደግሞ ኤሊና ሌሎች ወደ ሁለተኛው ዙር ያለፉ ተወዳዳሪዎች ናቸው ሃሌፕ የፍሬንች ኦፕን የምታሸነፍ ከሆነም የመጀመሪያም የግራንድ ስላም ድሎ ይሆናል በሮናልድ ጋሮስ ውድድር የወንዶቹ ምድብ ኪኒሽ ኮሪ ዴቪድ ጎፊ ኖቫክ ጆኮቪች እና አሌክሳንደር ዜቭሬቭ ተጋጣሚዎቻቸውን በመርታት ቀጥዮን ዙር ሲከላቀሉ የቼኩ ቶማስ በርዲች ሽንፈትን አስተናግዷል ተመልካቾች ለጤና ስጥልኝ ኢትዮጵያ ተያዙት ስፖርታዊ መረጃዎች ተጠናቀዋል ነብዩና ሮዛ ወደና ተከመለ ሲበፊት ጠዋት የተለያየ የዙውር መረጃዎች ወጥቷል በተለይም ውሃ የሚያነሳው ማንቸስተር ዩናይትድ ማርኮ አርናውታቪችን በ50 ሚሊየን ፓውንድ ከዌስታም ለማዞር ሰፊ ድርድር መጀመሩን ታማኝ የሚባሉ ስካይ ስፖርት እና ቢቢሲ ዞ የወጡት መረጃ አለ ለጊዜው ጨርሻለሁ እና መሰግናለሁ እና መሰግናለሁ መድሃኒት የተለማመደ የቲቪ በሽታ የዚ ሳምንት ጤናው በቤቶ ፕሮግራም ርሰ ጉዳይ ነው ዶክተር አበበ ሹመት በፈለገ ህይወት ሆስፒታል የውስጥ ደዌ የሳምባና የጽኑ ሁማን ስፔሻሊስት አኪም መድሃኒት ስለተለማመደ የቲቪ በሽታ መተላለፊያ መንገድና ከላክያ ዘዴ በቂ ማብራሪያ ይሰጣሉ እርሶም የቀጥታ ስርጭት ውይይቱን እንዲከታተሉና እንዲሳተፉ ተጋብዟል ጤናው በቤቶ ከባህር ዳር ስቱዲዮ በቀጥታ ይቀርባል ቅዳሜ 9 ሰዓት ይጠብቁ በየአመቱ እንግዲህ ዛ በፈረንጆቹ ግንቦት 31 ዛሬ በእኛ ግንቦት ያሶስ ማለት ነው ቦሩ መጨረሻ አለት ከባለም አቀፍ ደረጃ ከተም በሆነ ጻቀን ይከበራል አው እንግዲህ ይሄ የቶባኪ ቶባኮ ፍሪ ዴይ ወይም ደግሞ ይያለም የትንባሆ ቀን ነጻ ቀን የሚከበረው በተለያዩ ያለም ሀገራት ነው እንግዲህ ሲከበር ደግሞ ዋና ዓላማ አድርጎ የሚከበረው ቶባኮን ማጨስ ማምረት መጠቀም እንዲቀርና ዛሬን እንኳን ቢያንስ ፍጹም ከቶባኮ የጸዳ ቀን ለማሳለፍ እንዲረዳና ለጤና ያለውን ጉዳት በማመላከት ነው ሲጂቲን ከዚህ ጋር የተያዛ አንድ መረጃ ወጥቷል እንደሚታወቀው በፈረንሳይ በርካታ ሰዎች ሲጋራ በማጨስ የተለመደ ነው ይህንም ድም ላልፈት በተለይ 10 አመት እንደዘለቀ ነበር የሚነገረው አሁን ግን ዘገባው እንዳሰፈረው ከሆነ 1 ሚሊዮን የሚሆኑ ፈረንሳውያን በአንድ አመት ጊዜ እስከ 2016 በፈረንጆች እስከ 2017 ባለው ጊዜ ማጨስ አቆመዋል 
ይሄ ደግሞ ትልቅ የሚባል ውጤት እንደሆነ ነው የተነገረ የሚገኘው እንግዲህ ጥናቱን ያካሄደው የፈረንሳይ ህብረተሰብ ጤና ክፍል ነው በፈረንጆቹ 2017 በማቆማቸው እነዚህ ሰዎች እንግዲህ ሀገሪቱ ለአመታት የነበረው የሲጋራ ማጨስ ቁጥር እንዲቀንስ ምክንያት እንደሆነውን ጭምር ነው የተነገረ የሚገኘው አዎ ለለውጡ መምጣት ደግሞ የተሰሩት ስራዎች በተለይም ከዚህ ከግንዛቤ ከማስጠበት ጋራ ከፍተኛ ግብር በሲጋራ ላይ በመጣል እነዚህ ጥረቶች የአጫሹ ቁጥር እንዲቀንስ እንዳስቀደደው ነው መረጃዎቹ የሚያሳዩት። እንግዲህ በፈረንሳይ በየአመቱ 200 ያህል ሰዎች በተደጋጋሚ የሞቱ ነው የሚገኙት በዚህ በ ሲጋራ ወይ በሲጋራ ማጨስ ምክንያትና ወደ 73ሺ ያህል ሰዎች ህይወታቸውን ያቃል ያጣሉ ከዛ ባለፈም ደግሞ በተደጋጋሚ ሲጋራ ማጨስ እንግዲህ የሚያመጣው ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ሌሎች ተያዥ በርካታ ችግሮችም እንደዚሁ ተጠቂ የነበሩበት ነው ባለም አቀፍ ደረጃም ይሄው ነው የሚታየው ያለም የጤና ድርጅት ያው መረጃ እንደሚያሳየው 1.1 ቢሊየን የሚሆኑ አጫሶች ባውን ሰዓት ባልም ላይ አሉ በየለቱም 15 ትሪሊየን የሚሆነው ሲጋራ እንደሚሸጥ መረጃው የሚያሳየው እንግዲህ ምን ትልቅ እንደሆነ ነው የሚያሳየው ይህ ቁጥር በተለይ ደግሞ እነዚህ ሰዎች በተለይ በ2009 በቻይና የተሰራ አንድ ጥናት ሲያሳይ መረጃው ሳይኖራቸው ቀርቶ አይደለም ይላል የማጨሱን ሂደት የሚፈጽሙት መረጃው ያላቸው ነው ለምሳሌ 38 በመቶ ቻይና ውስጥ የሚገኙ አጫሾች ለልብ ህመም እንደሚዳርግ ሲጋራ ማጨስን ያውቁ 27 የሚሆኑት ደግሞ በመቶ ሚኛ ነው የሚጠራው ቁጥር እና ለስትሮክ በሽታ እንደሚያጋልጥ ያውቃሉ ነገር ግን ማጨሳቸው ነው ያቆሙምና ይሄ ቁጥር ከፍተኛ መሆኑን በማንሳት ሀገራት ደግሞ ይሄንን የአጫሾች ቁጥር ለመቀነስ የሚሰሩ ስራዎች ላይ በገንዘብ ወይም በፈንድ ለመርዳት እርግጠኛ የሆኑ የ26 የሚሆኑ ያለም ሀገራት እንደተስማሙ ይጠቅሳል ይደው በቁጥር 33 በመቶ ብቻ የዓለምን ህዝብ የሚሸፈን ነውና ሀገራት ራሱ ቁርጠኝነታቸው ዜጎቻቸው ከእንደዚህ አይነት ለመታደግ እንብዛም ይገፋ እንዳልሆነ ነው የሚጠቀሰው የሚገርመው ነገር ከኤችአይቪ ከቲቪ በሽታ እንደዚህም ከማላሪያ ከውባ በላይ በጣም ገዳይ የሚባለው ሲጋራ ማጨስ ነው ይሄውን ምያለ ነው ቁጥሩ እንደዚህ ጨምጣው አሁንም በየቀኑ 5 ትሪሊየን ሲጋራ ጥቅም ላይ በአመት 5 ትሪሊየን ሲጋራ ጥቅም ላይ ይውላል ከዚህ ውስጥም አንድ ሶስተኛ የሚሆነው ቻይና ውስጥ ቻይናውያን የሚጠቀሙት ነው በሲጋራ ምክንያት በየአመቱ ዓለማችን 7 ሚሊዮን ዜጎችን ታጣለች ከነዚህ ውስጥ 6 ሚሊዮኑ በቀጥታ በማጨስ ሲሆን 1 ሚሊዮን የሚሆኑት ፓሲቭ ስሞከር ምንላቸው ወይም ሁለተኛ አጫሽ አጠገባቸው በሚያጨሰው ምክንያት ህይወታቸውን ያጣሉ ማለት ነው። ያው እንግዲህ ሀገራት ይህንን ለመከላከል አሁን የተለያዩ ህጎችን ያጻደቁ ይገኛሉ። ኢትዮጵያም ከዚህ ውስጥ አንዷ እንደሆነች ታወቃለህ ህዝብ ተሰበሰበባቸው አከባቢያዎች ማጨስን የሚከለክል ጋውጣ የተወሰኑ ከተማዎች ላይ በስፋት ተግባር እየተደረገ ነው የሚገኘው መቀሌን ማንሳት እንችላለን። ሌሎች አከባቢያዎችም ላይ ሊዘልቅ ይገባል። ዛሬ በተለይ ደግሞ ያለም ከተንባሁ ነጻ የሆነ እንቀን ያከበርን ባለንበት ወቅት የጤና ሲስተም ኢትዮጵያችንም ዛሬ ተባሁን ከመጠቀም ከማምረት ከመሸጥ ነጻ መልክታችን እሱ ነው ከማጨስ ራሳችንን በመቆጠብ ነገን የተሻለና አድርግልን በዚሁ እንግዲህ ምናልፈው ወደ መጨረሻው ዘግጅታችን ነው የማህበራዊ ሚዲያው ወይም ሚኒስትሪ ሚዲያው ምን አለ የሚለው እንደሞ መረጃ ሊደርሰን አብዱላዚ ስቱዲዮ ይገኛል እንደምን አደርክ አቹ ሮዛና ነብዩ እንግዲህ ማህበራዊ ድረገጾችና ኤሌክትሮኒክስ ሚዲያዎች ትኩረት ይሳቡ ጉዳዮችን ይዬ ለማቀረብ ያለው የመጀመሪያው ያቶ አንደርጋቸው ጽጌ መፈታትን ተከትሎ ኢትዮጵያ መንግስት የፖለቲካ መህዳር ለማስፋት ያለውን ቁርጠኝነት ያሳያል የሚለው የእንግሊዝ መንግስት ገልጿል እንግዲህ በኢትዮጵያ መንግስት በቀለ በገባው ቃል መሰረት አቶ አንደርጋቸው ጽጌና ሌሎችን መስረድኞች መፍታቱ የፖለቲካ መህዳሩን ለማስፋት ያለውን ጥረት የሚያሳይ መሆኑ ነው እንግዲህ የእንግሊዝ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቦሪስ ጀንሰን የገለጸው ትላንት ነው በ ይጭ ጉዳይ ፋይቭ ድረገጽ ነው ይሄ ማረጃ ይወጣው እንግዲህ አቶ እንደርጋቸው መለቀቃቸውና ከቤተሰባቸው ጋር መገናኘታቸው እንዳስተሳታቸው ምር ገልጿል አቶ እንደርጋቸው ጽጌ ስር ላይ ባሉበት ወቅት የእንግሊዝ መንግስት ቤተሰባቸው ይደግፍ እንደነበረ ማረጃ ያሳያል እንግዲህ ይሄን ሰሞኑ በሰሞኑ የፖለቲካ ስራኞች መፈታታቸውን ተከትሎ የዓለም አቀፍ ታሪክ ሚዲያዎች ኢትዮጵያን በማወደስ ላይ ይገኛል የፖለቲካ ሚኒስትር ፒስ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር ሲዋዩ የተነሳ ፎቶ አለ እሱ መዋያ በጣም ምንለው መዋያ ሆኗል እንግዲህ በሰፊው የማህበራዊ ትምህርት በማህበራዊ ድረገጾችም የውጭ በተለይ የክላሊኮ አትላንት ቢቢሲ ምንጭ በተለያዩ ሚዲያዎች በሰፊው እየዘገቡት ነበር የሚለው ነው ማራይ መረጃ ይሄን ይመስላል ሌላው ያው እንደምታውቁ በትክክለንትና ወለት ጀምሮ ያስረኛክፍል በራይፍ ተነበመስጥ ላይ ይገኛል እንደ በትላንትና ሁለት 
የተማሪዎች ያለምንም ችግር እየወሰደ መሆኑን ያው ኤጀንሲው ሲገልጽ ነበር እንግዲህ ያ በትላንት ነው ጋር በተያዘ አንድ ክስተት ስትዋል እና መቀሌ ላይ የተከስተው ክስተት መነጋገር ይሆናል በመህበራዊ ድረገጽ እና በመቀሌ ነዋሪ ሆነችው ቤተለህ ማርያ ወሊድ እና ፈተናን በአንድ ቀን ማስተናገዳው እንግዲህ መነጋገር ይሆናል እቺ ሴት በጣም እንግዲህ ያፈተና በፊት ነው ለደቸው ወይስ ከፈተናው ነው አሁን እንደ ፈተናው አንድ ቀን ሲቀረው ነው የሚጣው የመጣውና ለክ 8 8 ሰዓት ላይ ነው የወለደች በሰዓታት ልይነት ሄዳ ፈተናው ላይ ተሳትፋለች እንግዲህ እንደምትመለከቱት ስክሪኑም ላይ እንግዲህ ይሄ በሰዓታት መጣ ፈተናው ነው ሲደች ማትመስልም ብርታቷም ከነጋቢያውም እነ ፈሳሽን ትራን ይዘ ፈተና ላይ ለተገኘችውና እንዲህ ከሰ ከሰዓታት በኋላ ወይዳ ፈተናው መውሰዷ አነጋጋሪ ሆነዋል እንግዲህ ጋር ካሚን ስሜት ወለድ በራሱ ነው ወለድ በራሱ ነው ተከትሎ ፈተና ላይ መንጣ አስተጋሪ ነው ፈተና ላይ መንጣ ተከት ነው እንግዲህ ያው የተዘጋጀችበት አመቱ ሙሉ የተሰበበት ነገር እንዴት ይቃል ያለብም ነው ትላንትና የተወሰዱትን አማርኛና እንግሊዘኛ ፈተና በጥሩ ሁኔታ መውሰዷንም ተገልጿል ይሄ እንትኑ ትንሽ በትላንትና ወቀት ለማብራሪያ ድረገጾች ትልቅ መነጋገሪያ የነበረ ጉዳይ ነው ሰዎችም ስለ ጥንካሬዋ በሰፊው ይዋዩበት ነበር እኛ ጠንካራ ሴት ናት እንደዚህ ለትምርትም ያላት ነን እንትን ብሎ አንዳንዶቹ በሌላ በኩል ደግሞ ለምን ይሄ ነገር አስገድደዋት ነው ወይ ይሄን ነገር እንድታረገ በእንትን የተናደው የተናገሩ ሰዎች አሉ እንዴት ያለ ራስ ይታወቃል በእኛ ጋር በእኛ ባህል መሰረት አራስዎች ይከብራሉ በረፍትም እንዲያደርጉ ያደርጋልና በሰዓታት ልይነት ለፈተና መቀመጥ እንዴት ተፈቀደላት ተገዳ ነው ወይ በትምርት ቤቱ ብሎም የሚጠይቁ አካላት ነበሩ እንግዲህ ይሄን ይመስላል ለሁለተኛ መረጃ ጥሩ ሌላ ያ አለማችን እንግዲህ ትልቁ በከንፈር የሚደረግ ሸክላ በኢትዮጵያውያን መያዙ ያለም ድንቃ ድንቅ መዝገ በፌስቡክ ይፋርባል እንግዲህ እስካሁን ድረስ በኢትዮጵያን ታይዞን ያለው ኢትዮጵያዊ ታይ ሱርማ ቢረሰብ ተወላጅ አታዬ አልደ አልግዳኝት ባለች ወንበስኪን ለምናያት ትልቁን በከንፈር የሚደረግ ሸክላም በማድረግ በድንቃ ድንቅ መዝገብ እስካሁን ስፍራ ቆይ የቆየችናት ማለት ነው እንግዲህ 19.5 ሴንቲ ነው ስፋቱ ነው እንግዲህ በሱርማ ቢረሰብ መሰረት አንድ ልጅ ለታገባ አንድ አመት ስቀራት ጀምሮ ይሄን ማርክ ትጀምራለች የዛ የምትተረገው ሸክላ መጠን ከመሰጣት ጥሎሽ ጋር ግንኙነት አለው ትልቅ ሆነ የሚሰጣት ሸክላ ጥሎሽ መጠን ከፍ እንደሚል ነው እንግዲህ መረጃው የሚያሳየው ላብነት አሁን 15 ሴንቲሜትር የሚያክል የሸክላ ከንፍሮ ላይ አርግት ሴት እስከ 50 ከፍት ድረስ ታገኛለች እንግዲህ በዛው መሰረት የውበት መገለጫ ነው እቺ በስክሪን ላይ አታይ አልግዳኝም ኢንተርቪው ተደርጋ ነበር ከዚህ በኋላ ያንቺ ልጅስ እንደዚህ እንድትሆን ትፈልጋለሽ ወይ የምልጥ ያቄ ቀርቦላት ነበር እኔ የራሷ ውሳኔ ነው እኔ አሁን አሁን ለገሮቹ ይተቃዩ ናቸው አሁን ባጃይ በአክባቢ ትምርትም እየተማሩ አንደ ይሄ ነገር እየቀረ እየመጣ ነው አክባቢ ላይ ባህል በሚምትል እየቀረ ነው የመጣው ልጅቷ ራሷ ነው ወሰኔ ያለበት እንጂ እኔ በልጄ ላይ ይሄን ነገር እንድታደርግ ጫና አላደርግም የሚል መልክ ተስተልፋለች እንደው የውጪ ዓለምም በተለያዩ ፊልሞች እና የተለያዩ አክባቢዎች ይሄንን ድርጊት አድርገው ፎቶዎች ናን ስለቆ በተለይ ምዕራባውያን ምን መለከትባቸው አንድ አንድ ጊዜያቶች ነበሩ እንደዚህ እንትን ይደረጋል እንግዲህ ያው የአክባቢው የባህላዊ ውበት መገለጫ ነው እንግዲህ የሚያዘጋጁት በዛው በአክባቢ በሚገኝ ሸክላ አፈርና ማስዋቢያዎችን በመጠቀም ሴቶቹ ራሷቸውን ናቸው እና ምን ነገር ማስዋቢያውን የሚሰሩት ይሄን ይመስላል ማረጃ ማለት ወደ ቀጣይ ደረጃ ሲሄድ ደሞ በአለማችን በአጭር ጊዜ የተፈጸመን ፊች ይመለከታል ምን ያህል ይሆናል እስቲ ገምቱ እስቲ በ24 ሰዓት ውስጥ እስቲ ሮዛ እኔ ከዛ ያነሰ ይመስለኛል 24 ሰዓት ሊረዝ ምን እንደሚችልው ማሰብ ምንም ሰዎች አጭሩ ከተባለ አጭሩ በሰዓታት በሰዓታት እንግዲህ ሮዛ ትንሽ ቀጣይ ከነብይ ልክና እንግዲህ በዱባይ ነው ይሄ ነገር የተከሰተው ፍቺው የተከሰተው በ15 ደቂቃ ውስጥ ነው ለማከባት ምን ያህል ጊዜ ምንድነው አከ የተፈጸመው እንግዲህ ባልጅትን ለማግባት ለአባት 100 ሺ ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ድርሃም ጥሎሽ ለመስተዋላል በዛ መሰረት ፍርድ ቤት ውስጥ የፍርማ ስነ ስርዓት በሚካሄድበት ጊዜ ግማሹ ለመስጠት ይዋዋላል 
በዛ ሂደት ግማሽ በዛ መስረት 50000 ድርሃም ለባለባት ይሰጣል በዛ በኋላ የፍርና ሰን ስርዓቱ ይካሄዳል ልክ በሁላቸው መስረት 50000 ወዲያው እንደወጡ የሚሰጥ ነበር እና ልክ እንደወጡ አባት ተይቋል ልጁን ቀሪው 50000 ብር ብሎ ስለይቀው አይ መኪናው ውስጥ ነው አምስት ደቂቃ አስተኝ ይላል እኮ እንደዛ ከሆነ አንተ እዚህ ቆመ ወይ ወዳጆች ወይ ጓደኛህን ልከ ከፍርድ ቤቱ ቁጥር ውስጥ ሳንወጣ ማለት ነው ሄደ ያን ያንን ብር አስልከ እዚህ ዘህና ይላል በዛ ወይተናደደው ዋል እንግዲህ ይሄ ማለት ጓደኞችም አሉ ቤተሰቦችም አሉ በዛ ክብሩ ተነካ አይመስለው ባል በዛው ተናደደ ዘው ከፍርድ ቤቱ ቁጥር ውስጥ ሳይወጣ አልታመንኩም በሚል እንግዲህ ቤተሰቦችም አሉ ጓደኞችም አሉ ያው አባቴው እንደዛ እንሳል ሲያደርገው ተናደደ ያው ወደ ሄዶ ፊቹን ይፈጽማል በዚህ ሰዓት ውስጥ ያለው 15 ደቂቃ ውስጥ 15 ደቂቃ መሆኑ ነው የሚያሳየው እንግዲህ መረጃው ይሄ ከ ኦዲት ሴንትራል ይዞት ይወጣው መረጃ ነው እንደዚህ አይነት ነገሮችም አሉ የባጆይ ዘዱባይ አካባቢ እንደዚህ አይነት ነገሮች የተለመዱ መሆናቸውን ያሳያል በአጭር ጊዜ ያሉ ፊቾች የተለመዱ መሆኑን ያሳያል ገንዘብ አለመስማማት ነው አሁን እንግዲህ ይሄ ጋብቻ ይሁን ሽያጭ ይሁን እንግዲህ ተመልካይ ለተመልካቾች እንትት ይላል ይለው የ መጨረሻ መረጃ የአሽከርካሪዎችን ለአሽከርካሪዎች መረጃ የሚያቀበሉ ስማርት ትራፊክን ይመለከታል አንድ አሽከርካሪ ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ትራፊክ መንገዶች ላይ የመቆም እንትኖች አሉ እና በኔትወርክ ላይ ተያዘ ፕሮጀክት ነው በእንግሊዝኛ ተካይደ ያለ ፕሮጀክት ነው በሙከራ ደረጃ ያለ ነው ልክ በምን ያህል ፍጥነት ሄደ አሮንጓዴ ማብራቶ አሮንጓዴ ሆኖ ያለ ማለፍ እንደምትችል ነው የሚያሳይ የሚሰጠ ያኛው መረጃው ማለት ነው እንግዲህ ክሬት ወርገር ተያዘ ነው በዚህ ያህል አሁን ባለህበት ቀጣይ የትራፍ ባለበት ርቀት ላይ በዚህ ያህል ፍጥነት ከተጓዝክ ቀይ ሳይበር ወይም አሮንጓዴ ማብራት ይያለ መጓዝ ያስችላል የሚል ለትራፊክ መጨናነቅም መፍትሄ ነው አው ከትራፊክ መጨናነቅ ከጊዜም ከመቆጠብም ባሻገር አካባቢ ብክለትን የሚቆጠብ ለክለትም ፍቱን መፍትሄ ነው ነው የተባለው ማለት በመቆም በሚቆምበት ጊዜ አየርን የሚበክሉ በርካታ ጭሶች ይወጣሉ ከዛ አንጻርም ያ ፍቱን እንት ነው የተባለው ለዛም ይሄንን ለማድረግ እንግዲህ ሙከራ ደረጃ ላይ ነው ያለው ይሄንን አጠናቆ ወደ ስራ በት ጊዜ ለ ከጊዜም በተጨማሪ ለአካባቢያችንም ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖራል ነው የተባለው ይሄኛው መረጃ እና መሰግናለን አብዱላዚዝ በጣም ጥሩ መረጃዎችን ያደረስክልኝ መሰግናለን ተመልካቾችን ከማለዶ አንድ ሰዓት ጀምሮ እንግዲህ ጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያችን በተለያዩ ሩሰ ጉዳዮች ላይ ትኩረቱን አድርጎ እስካሁን ድረስ አብሯችሁ ተጉዟል አው እንግዲህ ከ10ኛ ክፍል በህራይ ትምርት ፈተና ጀምሮ የቅርስ ስድሳትን ዋና ዋናዎቹ ርሰ ጉዳዮቻችን ነበሩ ሌሎች ርሰ ጉዳዮችን ይሮናል በመረጃችን ጥሩ ነገር እንዳገኙ እንገምታለን ያው ሮዛና ነብዩ ከመላው ስቱዲዮ ባለመሽ ጋር በመተባበር ፕሮግራሙን ስንመረቀው ይተናል ቀሪ ቲቪ ዝግጅቶች ይቀጥላሉ መልካም ቀን ይወልታል